నమస్కారం కృష్ణవంశీ గారు నమస్కారం అంజీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ కర్జం అనేది నా కెరీర్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిం చాలా ఇచ్చింది చాలా ఇచ్చింది చాలా రకాలుగా అవును సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దాని గురించి మాట్లాడితే ఇదివరకు నుంచి నువ్వు ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నా ఇందుకో సడన్గా మూడు సమయం సమయం అది కాక నువ్వు అయితే కొంచెం ఇంకా బాగా ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడుతావు కాబట్టి ఏ టాపిక్ మీద సినిమా నాలెడ్జ్ కూడా బాగుంది కాబట్టి డీసెంట్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీకు ముందుగా స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ నీకు కూడా నీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా భారతీయులందరికీ భారతీయులు స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు స్వాతంత్రం అంటే ఏంటి అది ఎంతమంది ఎన్ని రకాల రక్తదానాలు ప్రాణదానాలు బలిదానాలు చేస్తే వచ్చింది దాన్ని మనం కరెక్ట్గా కాపాడుకుంటున్నాం లేదా అనేది ప్రతి భారతీయుడు ఆలోచించుకోవాలి ఇంటర్వ్యూ మొదలుపెట్టే ముందు సార్ అర్ధ శతాబ్దపు అజ్ఞానాన్ని స్వతంత్ర అందామా స్వర్ణోత్సవాలు స్వర్ణోత్సవాలు చేద్దామా అని గురుగారు సింధూరంలో పాట రాశారు కదా సార్ ఇప్పటికీ మీకేమనిపిస్తుంది సార్ ఆ టైం అర్ధ శతాబ్దం దాటింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు డెబ్బై ఆరులో ఉంది అవును డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళు డెబ్బై ఆరు దాటింది రెండు రకాలుగా ఉంది దాని దాని గురించి మేము మాట్లాడాలంటే ఒక థౌజండ్ ఇయర్స్ పాటు అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముస్లిమ్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్రిటిషర్స్ విపరీతమైన క్రషింగ్లో ఉన్న కంట్రీని ముప్పై కోట్ల మందిని ఆ రోజు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి ముప్పై కోట్ల మంది అన్ని రకాల దోపిడీకి వేధింపులకి గురైన జాతి డెబ్బై ఐదేళ్లలో చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యాం టెక్నికల్గా కానీ సోషల్గా కానీ పొలిటికల్గా కానీ రైట్ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు కానీ సైన్స్ వైపు కానీ వాళ్ళు చంద్రయాన్ కూడా ఇంకొక నాలుగైదు రోజుల్లో అవును దిగబోతుంది అవును సో అందుకనే ఒక రకంగా హ్యాపీ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం సొంత పరిపాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళు అందరూ కలిపి ఇంత సప్రెస్డ్ క్రష్డ్ స్టేజ్లో నుంచి ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇవాళ ఫోర్త్ వరల్డ్ ఎకానమీలో ఫోర్త్ పొజిషన్కి వచ్చామంటే మన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం అంటే గూగుల్ దగ్గర నుంచి యాపిల్ దగ్గర నుంచి సిఈ వాళ్ళందరినీ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇంటర్నేషనల్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో టెక్నికల్గా కానీ ప్లస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ మన ఇంజనీర్స్ కానీ మన డాక్టర్స్ కానీ మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కానీ చాలామంది చాలా రకాలుగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్లస్ ఒక ఇండియన్ సినిమా తెలుగు సినిమా నుంచి ఒక ఆస్కార్ కొట్టాం కాబట్టి సో చాలా రకాల అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం గురువు గారు అన్నట్టు అజ్ఞానం ఉంది ముప్పై కోట్ల మంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళకి నూట ముప్పై కోట్లు అయ్యాయి అంటే సంవత్సరానికి కోటిన్నర రెండు కోట్ల మంది పెరుగుతున్నారు సో పాపులేషన్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అది మేజర్ ప్రాబ్లం మనకంటే నాకు సంబంధించింది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే ఓకే సో మంది ఎక్కువైతే మంది మజ్జిగ పలుచిన పలుచిన అది కూడా నియంత్రణ కావాలి కరెక్ట్ అది జరుగుతుంది జరిగేది పొలిటికల్గా చాలా దోపిడీ జరుగుతుంది అది రూపం మారి దోపిడీ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ జనం అందరిలోనూ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ తగ్గింది ఓకే ఓకే నేను అనేది ఎక్కువైపోయింది మనం అనే దానికంటే కూడా ఓకే మనం అనేది లేదు తగ్గిపోతుంది బాగా అందరం పరిగెడుతున్నాం ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నాం ఎందుకు పరిగెడుతున్నాం తెలియదు అందరిదే రైట్ ఒక్కళ్ళ తండ్రి కాదు సో కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైపోయింది సడన్గా అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసిన తర్వాత సడన్గా మీద పడిపోయేటప్పటికి జాతి ఇంకా రెడీగా లేదు రైట్ దానికి ఓకే మీద పడిపోయింది సో ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే టైం ఇది సంధి కాలం అంటాం కదా చాలా రకరకాల అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి రైట్ రైట్ మనం ఏం ఏడవక్కలేదు బాధపడిపోవక్కలేదు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యాం చాలా అచీవ్ చేసాం నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ రైట్ సో 
on that way i think we are happy happy right so munduga meeku 2000 ante sumaruga oka 23 samvatsaralu paina hmm gathamlo kelthe manam aa rojuna kadgam ane movie anta mundu bombay rakrakala cinemalu vachinai meerandaru నిజంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అటు తమిళ్ కావచ్చు అదే ఆ తమిళ ఇండస్ట్రీ పక్కన పెట్టండి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ముఖ్యంగా మీలాంటి వాళ్ళు దొరకటం వారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కైండ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు జమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు నేను ఎంతగా నమ్ముతాను అందులో ఉన్నారు మీరందరూ మీరందరూ అందరూ గొప్పవాడు విశ్వనాథ్ గారు కానీ వాళ్ళు అందరూ రాంకిస్తున్నారు మహనీయులు అందరూ అందరూ రాఘవేంద్ర గారు తెలిసిన జనరేషన్ అంతకుముందు ఇంకా బ్రహ్మాండమైన ఉన్నారు ప్లస్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా కూడా కురాలు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నారు బ్రిలియంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు చాలా వరకు ఎగ్జాక్ట్లీ మొత్తం అని చెప్పలేం కానీ చాలా వరకు బ్రిలియంట్ వర్క్ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్నది సార్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ సమాజాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్నా కూడా కొన్ని కథలు రెడీ అయితే ఇంకా బాగుంటుందేమో అలాంటి డైరెక్టర్లు కూడా రెడీ అయితే అది కేవలం అది డైరెక్టర్స్ మీద కాదు అంటే దాన్ని తీసుకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండాలి ఓకే ఓకే దాన్ని సపోర్ట్ చేసే యాక్టర్స్ ఉండాలి ఓకే ఓకే దాన్ని సపోర్ట్ చేసే జనం ఉండాలి ఒక్కోసారి ఒక మంచి సినిమా తీసి ఆడలేదు ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న లాస్ట్ ఫిల్మ్ రంగు మార్తా అందరూ చాలా బాగుంది అక్కడ బట్ థియేటర్లో అప్రిషియేషన్ లేదు అదే ఓటీటీకి వచ్చేటప్పటికి విపరీతంగా నేషనల్ వైడ్లో వేసింది అది అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొడ్యూసర్లు భయపడతారు ఓకే ఓకే డబ్బులు ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అనే సో ఇది అందరిది ఉంది అది చూస్తే బాగుంటుంది రైట్ అది కేవలం డైరెక్టర్స్ మీద మీరు మంచి సినిమాలు చేయట్లేదు లేకపోతే ఆ ప్రయత్నం జరగట్లేదు అని అంటే అలా అలా వచ్చిన సినిమాలు బాగా ఆడితే అప్పుడు అలాంటి సినిమాలు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి డెఫినెట్లీ ఇది ఒక చైన్ రియాక్షన్ అవునవును అవును కానీ ఈరోజు ఖడ్గం విషయానికి వస్తే సార్ అసలు ఈ కథని ఈ కథ ఒకటి రాద్దాం హిందూ ముస్లింల మధ్య భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనుకుంటూ ఒక లోపల ఒక చిన్నది ఏదో ఒక కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా అనొచ్చో లేకపోతే కొట్లాట్లు అనొచ్చో ఏదో జరుగుతూ ఉంది దాన్ని బయటికి తెద్దాం అది ఎత్తి చూపుదాం అనే ఆలోచన ఎక్కడ కలిగింది ఎందుకు కలిగింది అలాగే ప్రీ ప్రొడక్షను ప్రొడక్షను అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు లేదా రిలీజ్ అప్పుడు కావచ్చు ఎలాంటి సవాళ్ళని ఎదుర్కొన్నారు మీరు సవాల్ ఇంకా శుంకర్ మధుమురళి ప్రొడ్యూసర్ మురారి అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా రిలీజ్ అయిన నెక్స్ట్ డే జోధ్పూర్లో హిందీ అంతపురం షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాం షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం టూ మంత్స్ అప్పటికే ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి శుంకర్ మధుమురళి అడుగుతున్నాడు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ బాగా క్లోజ్ అతను సినిమా చేద్దాం ఏదన్నా సరే చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఇది చూసి చూసుకుని వచ్చి చేస్తా కరెక్ట్గా టూ మంత్స్లో ఫినిష్ అయిపోయింది కానీ ఒక్క సాంగ్ కోసం లెవెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది హిందీ అంతపురం షారుక్ ఖాన్కి ఏదో స్పైన్ ప్రాబ్లం అని చేసేద్దాం చేసేద్దాం అంటున్నాడు తన పరిస్థితి తెలిసింది సో మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం మిగతా ఫోన్లో ఫినిష్ చేసి కాపీ తీసాం ఆ సాంగ్ రాకుండా సో ఇంకో ఒక రోజు సరేలే అది ఎప్పుడు షారుక్ డేట్ ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోదు కానీలే ఒక సాంగే కదా దాని సేఫ్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ మ్యాక్సిమం వన్ వీక్ కదా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం మధు తోటి నాకున్న కంఫర్ట్ ఏంటంటే సినిమా చేద్దాం అంటాడు ఇలాంటి సినిమా చేద్దాం ఈ హీరోతో చేద్దాం అవన్నీ ఉండవు తన దగ్గర చెప్పు ఏదన్నా సినిమా చేద్దాం అన్న సో మధుకి సినిమా చేద్దాం ప్లస్ నేను అప్పుడు ఒక సీరియస్ ఫిలిం అంతఃపురం హిందీ ఆ మైండ్ సెట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఏదన్నా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చేద్దాం చాలా విచిత్రం అసలు ఈ కథ అన్నప్పుడు ఊరికే తిరుగుతూ ఉంటాం ఇప్పటికి కూడా జనరల్గా రోడ్స్ మీద సిటీ బస్లో లేకపోతే మన కార్లోను వెళ్తూ ఉంటే ఓల్డ్ సిటీలో మాకు రాము గారు శివ దగ్గర నుంచి ఓల్డ్ సిటీ కాంట్రాక్ట్స్ అక్కడ ఉండే రౌడీ సీటర్స్ వాళ్ళందరూ యాక్టర్లు అవ్వటం ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఏదన్నా లోపలికి తర చేరినారు ఒక కిటక్ కూడా లేకుండా నా ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన ఒక అద్భుతమైన ల్యాండ్ మార్క్ అది సో అక్కడ ఉండే ఒక కల్చరు ఆ బిర్యానీస్ కానీ బ్యాంగిల్స్ కానీ అక్కడ క్లాతింగ్ ఇది కానీ బ్యూటిఫుల్ వర్క్ ఉంది అక్కడ ఒక ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చాలా 
సో ఒక డైవర్స్ ఇప్పుడు బంజారాయల్స్కి వెళ్తే నైంటీస్ ఎయిటీస్ కల్చర్ కనపడుతూ ఉంటుంది గచ్చిబౌలికి వెళ్తే టూ థౌజండ్ కల్చర్ కనపడుతూ ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కల్చర్ కనపడుతూ ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఒక బ్యూటిఫుల్ మిక్స్డ్ కల్చర్ ఉంటుంది రైట్ కొక్కటపల్లి వైపు వెళ్తే ఆంధ్ర కల్చర్ కనపడుతూ ఉంటుంది రైట్ మలక్పేట వైపు వెళ్తే తెలంగాణ కల్చర్ కనపడుతుంది ప్లస్ ఇది క్యాపిటలు ప్లస్ నిజాం టైం నుంచి ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్టు ట్రైన్స్ రకరకాలు ఇక్కడ జరిగినాయి ఇక్కడే కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఇక్కడే గోల్కొండ సామ్రాజ్యం కల్చరల్లీ చాలా రిచ్ ఏరియా అవును తెలంగాణ అనేది దానికి హబ్బు హైదరాబాద్ రైట్ ఈ హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర రాయలసీమ నైజాము వాళ్ళందరూ కలిపి ఉంటారు ఇక్కడ ఈ ఐటీ మూవ్మెంట్ రాగానే ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు గుజరాతీస్ ఉన్నారు బెంగాలీస్ ఉన్నారు తమిళియన్స్ ఉన్నారు కేరళీస్ ఉన్నారు ఈ ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ మిక్స్డ్ కల్చర్ మధ్యలో నీకు ఎటువైపుకి వెళ్ళినా ఏదో ఒక కథ తగులుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాగ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ని ఒక బ్యాక్డ్రాప్ కింద తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది ఇంతమంది డిఫరెంట్ కల్చర్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఒక సామరస్యంగా హ్యాపీగా బతికేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నంత ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నంత ఎంగేజ్మెంట్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నంత ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఓకే చాలా తక్కువ చోట్ల ఉంటుంది సో దీన్ని అలా అలా ఏదో ఒక రఫ్ వేగ్ ఐడియా వెళ్తా ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్తే ఓల్డ్ సిటీలో తిరుగుతూ ఉంటే ఒక సైకిల్ పంచర్ షాప్ మెకానిక్ షాప్ అందులో ఒసామా బాగా లాడిన్ పోస్టర్స్ ఉన్నాయి నాకు అర్థం కాలేదు ఇదేంటి అని దాని నుంచి ఇంకొక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే జియో వ్లాక్తో ఉంది ఏంటిది ఎక్కడ తప్పు జరిగింది మన కంట్రీలో మన క్యాపిటల్ నడిబొడ్లు ఎలా ఎవరిదో ఒక ఫోటో ఎత్తుకు పెట్టుకున్నాం మన వాళ్ళ ఫోటోలు ఎందుకు పెట్టట్లే మనం వాళ్ళని ఎందుకు వాళ్ళు మనం మనం అని అనుకోవట్లేదు ఓకే మన అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదు సో దాసనారాయణ రావు బొబ్బులు పుల్లో ఒక బ్రహ్మాండ అనే పాట నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా ఈ తల్లి మోసేది కడవరుకురా సూపర్ భూమాత సూపర్ అవును తల్లి తల్లి రుణం తల కొరుగుతో పోతుందిరా తీరుతుందిరా మరి ఈ తల్లి రుణం ఏ రూపం తీరుతుందిరా అని ఆ రూపమే ఈ జవాన్ రాని మిలిటరీని ఇచ్చేసారు బట్ ఆ లైన్ నాకు వినగానే చాలా సైకింగ్ అనిపించింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా పాడారు ఇంకా ఎన్టీఆర్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు ఆ మంచి సిచ్యువేషన్ అలా మదురు డెత్ బెడ్ మీద ఉండు అది ఎప్పుడు మన అందరికీ ఉండే ఒక ఫీలింగ్ బాగా క్రియేట్ చేశారు ఆయన అది తిరుగుతోంది అది తిరిగి ఈ ఫీలింగ్ మనం ఎందుకు ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేకపోయాం మన అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు రాలేదా అలా ఏదో రఫ్గా వెళ్తుంది తర్వాత అప్పటికి ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తారని ఎవరినో కొట్టాడు అక్కడ అలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఫైనల్ వచ్చే ఇష్యూ వేరు అక్కడ జరుగుతున్న ఇష్యూ వేరు ఎంత ఉంటుంది అక్కడేదో రెండు గ్రూపుల మధ్య గొడవ అయి ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఈడో పని చేస్తే అది కాదనాలి ఆడో పని చేస్తే ఇది కాదనాలి మన ఫ్యాన్స్ కొట్టుకుంటారు సిట్ అలాగే ఉంటుంది అలాంటిది ఏదో జరిగి దానికి ఒక పొలిటిసైజ్ పొలిటికల్ కలర్ వచ్చేసింది దానికి ఏదో ఒక మనం సైడ్ ఒక కరెక్ట్ కాదు ఇలాగ ఏదో రఫ్గా తిరుగుతుంది తిరుగుతే ఏం చేద్దాం అని అంటే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కనిపించింది అక్కడ జనరల్గా ఒక విజువల్కి వస్తుంది ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది దాన్ని చూస్తుంటే త్రివర్ణ పతాకం మూడు రంగుల పతాకం ఉంటారు యాక్చువల్గా నాలుగు రంగులు ఉంటాయి మధ్యలో అశోక్ చక్రం ఉంటుంది అవును నావీ బ్లూ అవును కానీ ఫస్ట్ దాన్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు మన బెంగళూరు వెంకయ్య నాయుడు గారు త్రీ కలర్స్ వేసారు గ్రీన్ వైట్ ఆరెంజ్ ఆర్ రెడ్ సో ఇది మన నేషనాలిటీ ఈ జాతీయ భావం ఈ మనోభావం ఇందాక చెప్పింది ఏం చేస్తే రుణం తీరుతుంది జీవితాంతం మోస్తున్న తల్లి మనల్ని 
ఏం చేస్తే రుణం తీరుతుంది అన్న దానికి సింబల్ ఈ ఫ్లాగ్ త్రీ కలర్స్ ఇచ్చారు సో త్రీ కలర్స్కి త్రీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఒకడు వైలెంట్ రెడ్ ఒకడు వైట్ పీస్ హ్యాపీగా పీసు ప్రాస్పరిటీ ఒక హ్యాపీనెస్ గ్రీన్ ఒక లైఫ్ ఫామ్ దీనికి సింబాలిక్గా దీనికి మూడు క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసి మూడు క్యారెక్టర్స్ మధ్య ప్లే చేద్దాం అని అనుకో ఓకే ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ యాక్సిడెంటల్గా తెలంగాణ రాయలసీమ ఆంధ్ర మనకి ఇక్కడ మూడు వస్తున్నాయి సో ఇలా కలుస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో వీళ్ళు అందరూ ఉంటారు సో రాయలసీమ తాలూకు ఒక పౌరుషం ఒక అగ్రెషన్ తోటి ఒక క్యారెక్టర్ ఆంధ్ర తాలూకు ఒక ఫ్లామ్ బాయన్స్ తోటి ఒక క్యారెక్టర్ తెలంగాణ తాలూకు ఒక నేవ్ ఇన్నోసెన్స్ తోటి ఒక క్యారెక్టర్ ఈ మూడు క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటాయి అన్న తర్వాత నుంచి మొదలైంది ఎవరెవరు ఏంటి సో హైదరాబాద్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ముస్లిమ్స్ నుంచి తీసుకుంటాం క్యారెక్టర్ ఓకే ఆ టైంలో ఒక ముస్లిం ఆటో డ్రైవర్ వెనకాల ఆటో వెనకాల బోర్డు పెట్టాడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఫ్రీ అని ఓకే అతను ఎక్కడ ఫ్రీ ప్రెగ్నెంట్ అతను తిరుగుతుంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కడ కనపడినా సరే కస్టమర్స్ ఉన్న సరే దింపేసి ఆవిడని ఎక్కించుకుని ఆవిడ హాస్పిటల్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఫ్రీ ఓకే ఓకే అలా చాలామంది ఉన్నారు ఆటో డ్రైవర్స్ ఓకే ఓకే మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ సిన్సియర్ పీపుల్ హానెస్ట్ పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు ఆ న్యూస్ ఎవరో కవర్ చేశారు అప్పుడు ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇంత స్పీడ్గా లేదు ఓకే సో తనని పిలిపించి కలిసి అతని ఫ్యామిలీతో వచ్చాడు మాట్లాడి ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని దాడి అంజద్ ఖాన్ అని పట్టుకున్నాం ఓకే సో అలాగా ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ అంటే వైలెన్స్ బ్లడ్ దానికి రిలేటెడ్గా శ్రీకాంత్ క్యారెక్టర్ ఉంటాయి ఈ ఫ్లేమ్ బాయిన్స్ ఈ అటగారం ఈ అల్లరి ఈ అజ్ఞానం వీటిలన్నిటికీ సింబాలిక్ మూడో క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసాం రవితేజ్ క్యారెక్టర్ అదే మూడో క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసాం ఓకే ఓకే కోటి క్యారెక్టర్ కోటి క్యారెక్టర్ రైట్ ఇలా చేసుకుంటా వెళ్తూ మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇండి ఇండివిజువల్ లవ్ స్టోరీస్ ఒకటి బ్రోకెన్ లవ్ సార్ అమ్మే చచ్చిపోయి అంటారు నిత్యద్దరికి లవ్ స్టోరీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వస్తారు అప్పుడు రామనాయుడు స్టూడియో ముందు ఉండే సెక్యూరిటీ గార్డు వరంగల్ నుంచి అక్కడి నుంచి పాపం పా పిల్ల సినిమా హీరోయిన్ అయిపోదాం అని నగలు పట్టుకు వచ్చేసింది ఇంట్లోకి వీటి నేను వెంకటేష్ పక్కన వేషం ఇప్పిస్తానని చెప్పి వీడు వాడుకుని ఆ నగలన్నీ తీసేసుకుని ఆ అమ్మాయిని ఏదో మోసం చేసాడు దాని తర్వాత ఏదో గొడవ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ సంగీత సంగీత క్యారెక్టర్ ఓకే అలాగే ఒక హైదరాబాదు ఆఫీసర్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ తాలూకు రిప్రజెంటేటివ్ కింద చెమ్ శర్మ బాగా డైరింగ్గా ఉంటారు ఓపెన్గా ఉంటారు బోల్డ్గా ఉంటారు అగ్రెసివ్గా ఉంటారు కరేజియస్గా ఉంటారు అలాంటి రిప్రజెంటేటివ్ కింద ఒక అమ్మాయి ఓకే అనుకుని ఇలా మొదలు పెడుతూ దీంట్లో మన్మోహన్ దేశాయ్ అనే హిందీ డైరెక్టర్ మసాలా కమర్షియల్ మసాలా అంటే మాస్టర్ ఆయన మనకి ఇక్కడ రాఘవేంద్ర గారు లాగా ఆయన చేసిన అమ్మరక్ బ్రాందర్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం దాంట్లో మూడు అమితాబ్ బచ్చను వినోద్ ఖన్నా అండ్ టిష్ గోపాల్ వాళ్ళ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ ఆ సినిమా ఒకసారి తీసి మనోజ్ కుమార్ ఎప్పుడు పేట్రియాటిక్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా క్రాంతి సో ఆ సినిమాలు చూసి ఈ పేట్రియాటిజం చూసి బబుల్ బుల్లి చూసి ఇలా మిక్చర్లోంచి వేసుకుంటే వెళ్ళాం ఓకే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళనే ఓకే చేసుకుంటాం కానీ ఇప్పటి వరకు క్యారెక్టర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా బిల్డ్ చేసుకున్నారు దీనికి మరి కథా వస్తువుని ఎలా అది ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ చేసుకుంటున్నామో అందులోంచి కథ వస్తుంది ఓకే ఓకే వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు కథనే ఓకే రైట్ రైట్ ఇద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ పడితే ఇదిగా ఉంటుంది ఆడు ఒకడు ఇన్నోసెంట్ పీస్ఫుల్ పర్సన్ రెండోడు వైలెంట్ పర్సన్ ఈడు పోలీస్ ఆఫీసరు ఆడు ఆటో డ్రైవరు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ వస్తే అలా ఉంటుంది ప్లస్ హైదరాబాద్ కాబట్టి వచ్చి మేము ఏమి రా క్యాబ్ అంటే ఈడేమి మాట్లాడతారు 
ఎస్పి మూడు కూడా ఒక సినిమా వేసలు తెచ్చాడు అది హీరో అయిపోవాలి పెద్ద పెద్ద కార్లు డబ్బులు అవును అని అంటారు సో ఇందులో ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎనిమీస్ పెడితే వస్తూ ఉంటుంది అని దీనికి అందరికీ ఎలా కలపాలి అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు బాగా ఈ స్లీపర్ సెల్స్ గురించి అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి బయటకి స్లీపర్ సెల్స్ అప్పుడు అప్పుడే ఓకే సో అప్పుడు మన టాస్క్ ఫోర్స్ మన సివిఎల్ సివిఎల్ అన్న దాటి పట్టుకుని టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్స్ తోటి మాట్లాడి వాళ్ళతోటి కలిపి వాళ్ళ కొన్ని ఆపరేషన్స్కి వెళ్ళి సుశీల్ అని ఒక ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడో కమిషనర్గా చేస్తున్నాడు తర్వాత మన అంజన్ను సీతారాం అంజనేయులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కంట్రోల్ రూమ్కి వెళ్ళి ఓకే వాళ్ళతో పాటు కూర్చుని మామూలు పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ కూర్చుని ఓకే పోలీస్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళ సైక్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఆటో డ్రైవర్లతో తిరిగి ఓకే ఇట్లా వేస్తుంటే స్లీపర్ సెల్ కొత్తది ఎండమూరి గారు రాసారు ఏదో నా వాళ్ళ మరణ మృదంగా ఉన్నాను దేంట్లో సో స్లీపర్ సెల్స్ మీద కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి ఒక స్లీపర్ సెల్ని విలన్గా పెడితే ఎలా ఉంటుంది సో ఆడు ఆడిని అరెస్ట్ చేశారు చేసి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అరెస్ట్ చేసి టాస్క్ ఫోర్స్లో ఉమ్మాడాడు ఆడికి ఒక టాస్క్ ఇచ్చాం ఆడిని అయితే విడిపించాలని ఈ స్లీపర్ సెల్కి ఆడ హైదరాబాద్ అని ఆ తర్వాత షూట్ చేస్తున్న మధ్యలో ఎక్కడ ఆ రిలేషన్షిప్ కలిపాను వాళ్ళు ఇద్దరికి బ్రదర్స్ అని అంజత్ కానీ తమ్ముడు అయితే అలా ఉంటుంది వీడని ఓకే అంటే అప్పుడు దాకా వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ కూడా అనుకోలే 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 ఒక స్లీపర్ సెల్ ఉంటాడు ఆడు వచ్చాడు ఇక్కడ కొంతమంది స్లీపర్ సెల్స్తో కలిపి ఒక అటాక్ చేసి పోలీసు స్టేషన్ మీదకి ఒక అటాక్ చేసి లేపాలి అక్కడ నుంచి టాస్క్ ఫోర్స్ నుంచి అని ఇది వర్క్ చేస్తుంటే అనిపించింది ఆడు ఈడికి బ్రదర్ అయితే ఇంక ఈజీ స్ట్రైట్ ఇది వచ్చేస్తుంది కానీ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే కథ కథలో ఎక్కడా కూడా ఏదన్నా ఫ్లా ఎదుగుదామని చూస్తే కనపట్టాల అలాగే క్యారెక్టర్స్ కనపడలేదండి అంత అంత డ్రైవ్ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వెళ్ళిపోయింది అండ్ అలాగే కారెక్టర్స్కి సంబంధించిన ఎమోషన్స్ కానీ ఎవరిని వదల ఎవరిని వదలలేదు వాళ్ళు కూడా అది కొంత పదింతలు చేసారు చేసారు బాగా మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న దానికి దానికి చూస్తే అసలు అంటే సాధ్యం కానీ ఎందుకంటే అదే 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 అంటే జనరల్ గా ఏం చేస్తాం అంటే కథని అనుకోని ఆ కథకు సంబంధించిన ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఇప్పుడు అక్కడ మీకు మీతో పాటుగా సత్యానంద్ గారు ఉన్నారు అలాగే ఉత్తేజాన్ని బ్రహ్మాండంగా రాశాడు అతను కొట్టాడు ఆ డైలాగ్స్ కానీ అబ్బో శోభన్ కూడా ఉన్నాడు శోభన్ క్రెడిట్ లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు వస్తా ఉండేడానికి ఇల్లు ఐడియా తీసుకెళ్లి సత్యానంద్ గారి దగ్గర చెప్తే అబ్బాయి జాగ్రత్త అబ్బాయి ఆయన చూసుకో అని కొంచెం ఈ కలర్ తర్వాత సీతారాం శాస్త్రి అన్నాడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు టైట్ లేంటరా అన్నాడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టు చెప్పాను ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు టైట్లు ఏంట్రా అంటే జెండా మీద మొత్తం బేస్ త్రీ కలర్ ఫ్లాగ్ ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ అని చెప్తే జెండాని చూస్తే క కత్తిలో దీపాలి గుండెల్లోకి అది కదా మనకు ఉన్న ఫీలింగ్ జెండా పట్టుకుంటే ఎవడన్నా సరే ఇది అయిపోతాడు సో కత్తి మరి చీప్గా ఉంది ఖడ్గం అందాం అనుకున్నాను గురించి అన్న ఓకే బ్రహ్మాండంగా ఉందా ఆ ఫిక్స్ చేసా అన్నాడు అన్న ఆ తర్వాత ఎవరికి చెప్పినా అందరూ మధు కానీ వీళ్ళందరూ ఖడ్గం 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 అని అప్పుడు ఆయనకి అప్పు చెప్పాం ఇప్పుడు ఈ ఖడ్గం మీద మన ఫీలింగ్ ఖడ్గం సో ఆ సోడ్ ఫీలింగ్ని మన ఫీలింగ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో సాంగ్ ఏమన్నా సినిమా అంతా వేస్తూ ఉంటాం అర్ధ శతాబ్ద పద్నాలుగు ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ ఏంటి ఖడ్గం ఖడ్గం రైట్ మన దేశభక్తి ఖడ్గం మన దేవుడు భక్తి ఖడ్గం మన ప్రేమ ఖడ్గం మన బాధ్యత ఖడ్గం మన నిబద్ధత ఖడ్గం మన ఇంటిగ్రిటీ ఖడ్గం 
మన అరగెన్స్ కట్గా మన ఇగో కట్గా ఇలా ఇండియన్స్ అని అని ఉంటే బాగుంటుంది గురియ్యా ఫస్ట్ పాట కూడా అసలు అదే దాంతో స్టార్ట్ చేసి మొత్తం అందరినీ మన తెలుగు జాతి వీరులందరినీ ఇండియా భారత వీరులందరినీ చూపించి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంతో రైజ్ చేయాలి ఇది అవసరం అనిపించింది ఎందుకంటే దేశభక్తి అనేది అందరిలోనే ఉంటుంది లేకుండా ఉండదు మన అస్తిత్వం అది మన ఐడెంటిటీ అది అవును అవును ఇండియన్ భారతీయుడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో దాన్ని ట్రిగర్ చేయాలి దాంట్లో ఇవన్నీ మాట్లాడ రైట్ అవన్నీ మాట్లాడుతూ కూడా చాలా రియలిస్టిక్గా లాజికల్గా ఉండాలనే సత్యం పలికి హరిశ్చంద్రులు అవసరానికి అబద్ధం చాలా సటారికల్గా ఉంటుంది శక్తి అని మన సింధూరు ఆయన మూమెంట్లో ఉండేవాడు లాయరు రాజమండ్రిలో ఒక లాయరు తను సరే సింధూరు సినిమాకి తనను ఇప్పుడు స్టార్ సాంగ్ రైటర్ చైతన్య ప్రసాద్ వీళ్ళిద్దరూ స్క్రిప్ట్ సైడ్ బాగా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు మూమెంట్లో ఉండి బయటకు వచ్చారు మూమెంట్లో వచ్చి సో వాళ్ళిద్దరూ కంటిన్యూగా ఉన్నారు నాకు సినిమా అంత ఉన్నారు అందులో రెండు క్యారెక్టర్స్ ఆ అమ్మాయిని సెకండ్ హీరోయిన్ రేప్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురే మూడోడు ఒక యాక్టరు వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు ఉండేవారు అందులో శక్తి ఆ టైంలో ఈ గద్దర్ గెటప్లో వేసుకుని ప్రధాన నాట్య మండలి పాటలే పాడేవాడు అంట ఓకే ఓకే సో మేము షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అన్న పాడు అన్న ఏదంటే ఏదైనా అప్పుడప్పుడు పాడు వినిపిస్తూ ఉండవు సో ఈ ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్ అయిపోయి వీళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు కలిసి ఇలాంటి పాట ఆడుకోవాలని ఫిర్బే దిల్లీ హిందుస్తాను అని జావేద్ అక్తర్ గారు ఒక పాట రాసేటప్పుడు చాలా పాపులర్ సాంగ్ షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా ఓకే అది సేమ్ పేరు ఫిర్బే దిల్లీ హిందుస్తాను అని సైద్ మిర్జా గారు డైరెక్ట్ చేశారు ఆ పాటలో మేము చాలా గొప్ప వాళ్ళం మాకు చాలా పోర్స్ ఉంది మేము ఘనక్కిత అవన్నీ అవి మాట్లాడలేదు ఇవాళ రోజున ఉండే ఒక రియల్ రియాలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ గురించి మాట్లాడేది జావేద్ అక్కడ సో గురువు గారికి సార్ ఆ ఇవాళ రియాలిటీ కావాలి ఓకే మన మీద మనమే జోక్ వేసుకోవాలి సటైరికల్గా నిజం మాట్లాడతాం అబద్ధం ఆడద్దు లేనిపోయిన గొప్పలు మా తాతల నేతల దగ్గర అలాంటివి అన్నీ వద్దు టుడే వాళ్ళు మనం రియల్గా ఎలా ఉన్నాం అలాగే మాట్లాడుకున్నాం మనం అబద్ధాలు ఆడతాం మోసం చేస్తాం ఓట్లు అమ్ముకుంటాం డ్యాన్సులు చేస్తాం ఇవన్నీ చేస్తాం కానీ మన ఆ లోపల ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉంది ఈ అవసరం కోసం చేస్తాం అదే ఆయన అలా చెప్తే ఆయన పాప ఒక నాలుగైదు వర్షం స్ట్రై చేశారు అప్పటి కానీ కానీ ఆయన ఆ స్టాండర్డ్లో వెళ్ళిపోతుంది పాట ఓకే అంత స్టాండర్డ్ వద్దు సార్ అస బేసిక్ థాటే హై స్టాండర్డ్ థాట్ కాదు ఒక మాస్ మసాలా సాంగ్ కావాలి రైట్ బట్ ఈ థాట్ బ్యాక్లో కనపడాలి తప్ప ఫ్రంట్కి కనపడకూడదు ఓకే ఫ్రంట్ అంతా ఈ రోడ్ సైడ్ వర్డ్స్ చీప్ వర్డ్స్ సో అలాంటి ఒక సెటైర్ కావాలి అట్లనే గోవింద గోవింద సాంగ్ కూడా సేమ్ అది దేవుడి మీద అది వేరే అది ఇక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ కోరికలు ఇది అవన్నీ ఆ చీప్నెస్ కావాలి బేసిక్గా చీప్నెస్లో క్లాసీనెస్ తీసుకురావాలి ఓకే 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 అని ఒకటి సడన్గా శక్తి గుర్తొచ్చాడు సో శక్తిని పిలిపించాను రఫ్గా ఒక పాట అంటే గురువు గారికి ఇద్దాం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని సో తన శక్తి ఏంటి ఆ జన్నాటి మండలి కాబట్టి ఎక్కువ ఫోక్ యూసేజ్ ఉంటుంది రైట్ అవును అంటే జనపదాలు జానపదాలు ఉంటాయి ఎక్కువ అవును బండెనక బండి కట్టి నీ పాదం మీద పుట్టు మీద చదువుతా ఎద్దరు పాటలు పాటలు సో అలా అలాంటి దాంట్లో ఇది రా అని ఆ పాట వినిపించి దాని లిరిక్ అంతా తీసి మళ్ళీ మనం దానికి మనం అనుకుంటున్న పర్సెప్షన్ ఏంటని చెప్పి అని చెప్తే తను రాశాడు సత్యం ఫస్ట్లో నేను సత్యం పలికి హరిశ్చంద్రులు అవసరానికి అవద్దు హరిశ్చంద్రుడు మనకు ఒక ఐడియల్ ఫిగర్ సత్యమే మాట్లాడతాం అందరం అదే అంటాం కానీ అవసరం వస్తే అవద్దు ఆడతాం అవద్దు ఆడతాం అన్న దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉందని గురుగారి గారు తీసుకెళ్ళి ఏమనుకోదు గురుగారు మీరు పాట మీకు ఒక రెఫరెన్స్ కింద తీసుకొచ్చి ఇద్దామని తీసుకొచ్చాను కానీ నాకు ప్రతిజ్ఞ చాలా బాగా రాసింది 
కానీ ఆయన కూడా చాలా బాగా రాశారు కానీ శక్తికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి పిలిపించుకుని అప్పుడు దేవికి పంపించాం ఓకే చూన్ లేదు కనుక దేవి అద్భుతం చేసి ఆ థర్డ్ బీజంలో వందే మాత్రం తీసుకొచ్చాడు అది అసలు నేను చెప్పలేదు అడగలేదు అవునా ఆ గ్రాఫిక్స్ అదంతా ఆ మ్యూజిక్ 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 వచ్చింది కాబట్టి ఆ విజువల్స్ రావాల్సి వచ్చింది ఓకే ఓకే అసలు థాట్ చూడండి మీరు ఏది చార్మినార్ ఫ్లాగ్ అదే ఈ మంట తట్టే నువ్వు జియో లాక్కి తిని వాళ్ళే పెట్టుకుంటావా ఇది కదా ఉండాల్సింది ఇక్కడ సో దానికి రీజను దేవి ఓకే ఓకే అప్పటికి ఇప్పటికి అలాగే ఉన్నాడు అదే 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 జోష్ లేదు అంటే నాకు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ట్వంటీ త్రీ సార్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అనుకుంటా మీరు మేకింగ్ టైమ్ కి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్మెంట్ చేసి చూడండి సార్ ఎలా ఉంది అని అంటారు చుప్పా బాగా ఇంకా అక్కడ నుంచి సాంగ్లు వేసిపోయింది బాగా ఓకే ఓకే సో అలాగా ఆ సాంగ్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఇండియన్ నేషన్ తీసుకురావటం త్రీ కలర్స్ అట్లా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి పొలిటీషియన్స్ మీద పాలిటిక్స్ మీద బిజినెస్ పీపుల్ మీద సామాన్య జనం మీద ట్రాఫిక్ మీద కానీ సివిక్ సెర్చ్ మీద ఈ ఇదే పాటలో సార్ ఇట్లా కొన్ని కొన్ని యాడ్ ఆన్స్ అప్పుడప్పుడు అయినవి కానీ అవి గనక యాడ్ కాకపోతే మళ్ళీ సేమ్ మనం అనుకున్న క్లీషే దాంట్లో ఉండిపోయేది క్లీషేగా ఉండేది రైట్ రైట్ ఓకే మామూలు దేశం గురించి మాట్లాడు మాట్లాడే దేశం గురించి కంటే కూడా దేశస్తుల గురించి మాట్లాడాం దేశంలో ఉంటే మనుషుల గురించి మాట్లాడు అది ఓన్ చేసుకుని రియల్గా హానెస్ట్గా మాట్లాడు ఓకే ఓకే అది కావాలన్నా వస్తే అండ్ మీ సినిమాలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే అండి పాటలు మేకింగ్ షార్ట్ డివిజన్లో కావచ్చు పాటల్లో కావచ్చు ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కూడా థ్యాంక్స్ టు రాఘవేంద్రరావు గారు బాపు గారు యశ్ చోప్రా రాజ్ కపూర్ యా గురుదత్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ మైకిల్ జాక్సన్ ఓకే ఓకే జెనిఫర్ లోపేస్ నుంచి ఇప్పుడు లేడీ గాగా వరకు ఒడేలే మీ గురువు గారి పేరు చెప్పలేదు నేనంటే వెనకాల బాస్ అని అంతే కరెక్ట్ గా అవును సాయన మణిరత్నం గారు భారతరాజ గారు ఎక్స్ట్రానరీ సాంగ్ నాకు మీరు సార్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు అందుకనే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటది ఎప్పుడు ఏ పాట ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నా సరే బాలచంద్ర గారు ఎన్న సత్వం ఉంద నేరం అని మన తెలుగులో పున్నమ్మ చంద్రుడు అని వచ్చింది ఎక్స్ట్రానరీ ఫస్ట్ సాంగ్ కమలాస్ అండ్ రేఖన్ వచ్చేసారు బాలచంద్ర గారు వెరీ నైస్ సో ఇంతమంది ఇంకా చాలామంది కన్నడలను మలయాళంలోను సాంగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఓకే 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 అది బాబు గారు విశ్వనాథ్ గారు ఒక స్టైల్ ఉంటే రాఘవేంద్ర గారు ఇంకో స్టైల్ ఉంటుంది మాకు డైనమిక్గా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆయన కటింగు ఆయన పంచింగు ఆయన షార్ట్ కంపోజింగు అవన్నీ చాలా ఎఫెక్టివ్ కరెక్ట్గా మేము ఆ ప్రైమ్ పీరియడ్లో చూసాం ఆ పాటలన్నీ ఓకే ఓకే థియేటర్స్లో సో వాళ్ళందరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అవును మేకింగ్ సైడ్ కూడా మాక్సిమం కొరియోగ్రాఫర్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాడు మీ మీ ఒక్కొక్క దానికి వచ్చే కొన్ని పాటలకి అయితే అప్పుడు ఈ కట్గుం సినిమాలు నువ్వు నువ్వు కొరియోగ్రాఫర్ లేదు మొత్తం మీరే అదే అదే సో అవసరం లేదు దానికి మాంటేజ్లు ఎక్కువ మొత్తం మాంటేజ్ షార్ట్స్ సో ఇక్కడ ప్రధానంగా మీరు ఈ కథని నేరేట్ చేసినప్పుడు అండి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఓకే హిందూ ముస్లిమ్స్ అసలు ఈ మతం మతం అనేది ఒక డైలాగ్తో చెప్పారండి ఒక డైలాగు మనుషులు లేనప్పుడు సమాధుల మీద మతం చేస్తారా సమాధుల మీద మతం ఏం చేసుకుంటారు మనుషులు లేనప్పుడు అదొక్కటి చాలు సార్ అవును అది క్రమ్స్ ఆఫ్ ద హోల్ అదే దాంట్లో చెప్పా అదే సీన్లో చెప్పా గుళ్ళు మసీదులు చర్చులు అంటే ఏంటి సార్ మరి అని అంటాడు అంటాడు రే ప్రపంచం అంతా నిండున్న భగవంతుడికి తీసుకొచ్చి నువ్వు ఒక గుళ్ళో పెడతావా అని అంటాడు అని మరి అయితే ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ అని ఇవన్నీ దేవుడికి ఆఫీసులు లాగా రైట్ గొప్ప థాట్ అది 
అవన్నీ దేవుడికి ఆఫీస్ లాగా నీకు పని ఉన్నప్పుడు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తావు కదా ఆఫీసర్ ఒక అర్జీ పెట్టుకుంటావు కదా అలాగే ఒక్కొక్కడు వాడు వాడు ఆఫీస్కి వెళ్తాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ మన అప్లికేషన్ ఇస్తాం సార్ నాకు ఇది కావాలి అని దానికి ఎందుకు ఇది గొడవలు అని రైట్ అందుకని ఆ ఫస్ట్ అంజద్ ఖాన్ ఇంట్రొడక్షన్ డిజైన్ చేసింది అందుకని ఓకే 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 అంత బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్న దాన్ని ముస్లిమ్స్ వస్తే అంజద్ ఖాన్ అడ్డం పడతారు పీసీ పీసీ అవును 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 వైట్ క్యారెక్టర్ అవును ప్లస్ ఎవడు ఎవడు ఇన్స్టిగేట్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా అని చెప్తాడు ఇంట్రడక్షన్ సీన్స్ అప్పుడు మీరు చేసే కొన్ని కొన్ని వాటికి షార్ట్ డివిజినప్పుడు వద్దామండి సార్ కథ పరంగా అంటే సీన్స్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు మీరన్న బస్సు దగ్గర ఆ వెనక నుంచి ఎప్పుడైతే నమాజ్ స్టార్ట్ అయిందో వెంటనే ఆ బకెట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిందో ఆ బకెట్ దగ్గర ఓంకారం అనేది కూడా ఉంటుంది వెంటనే అది వాటర్ 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 వాటరే కానీ దాన్ని అదే సెన్సిటివ్నెస్ కలుపుదామనే ఆ సినిమా తీసింది అందుకే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది మనం సెపరేట్ కాదు కరెక్ట్ అంతే అర్థం చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్ అన్నీ కూడా ఆ టైంకి ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడన్నా కొంత మార్పు జరిగింది అసలు ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉందా సార్ ఎక్కువ ఉంది అవునా ఓకే ఇంటాలరెన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఇంకా మారాలే ఇంకా మారిపోతే సార్ లేదు ఎందుకంటే రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ఇన్సెక్యూరిటీ పెరిగిపోతుంది మనుషులు ఇంకెందుకు సార్ చదువులు సంస్కారం ఇంకెందుకు ఏం చేసుకుంది సార్ తగలే చదువులు సంస్కారాలు చదువులు ఎందుకు పనికిరాని అయితే గుమస్త ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఉంది అంతేలేండి సార్ ఈఎంఐ కట్టుకోవడానికి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడానికి నిజమే అదే ఇలాంటి సంస్కారాలు జరిగితే మనిషి ఇంకా బాగుంటాడు ఇంకా బాగుంటాడు బాగుండాలి ఆ చదువు కన్నా సో అదొకటి సార్ అక్కడ దాని తర్వాత తర్వాత మీరు ఒక ఛాలెంజింగ్ సీన్ అసలు మీరు ఎందుకు ఉన్నారు ఎక్కడ అని అంటే మీ నువ్వెవరు చెప్పడానికి ఇది మా దేశం అని చెప్పేసి పాయింట్ చెప్పించడం కోసం అప్పుడు శివసేన బాల్ ఠాక్రే అన్నాడు ఆ మాట ఏదో ఇది వచ్చి ఏదో ఏదో ఒక కాంటెస్ట్లో అన్నాడా అంటే దాని మీద బాగా రివర్స్ అయ్యారు అందరూ నువ్వెవడు చెప్పడానికి నువ్వెవడు చెప్పడానికి ఈ దేశం నీదా మాది కూడా మాదే అంటాడు అది ఉండకూడదని ఓకే ఓకే మనకు మన ప్రాబ్లం నా నాకు అర్థమైంది పాకిస్తాన్తో మన ప్రాబ్లం ల్యాండ్ ఇష్యూ రిలీజియన్ ఇష్యూ కాదు ఈ పొలిటీషియన్స్ అటు ఇటు ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని రిలీజియన్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ల్యాండ్ ఇష్యూ కాశ్మీర్ ఇష్యూ మాకు కావాలని వాళ్ళు మాదే అని వీళ్ళు దానికి రకరకాల ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే అంత బోల్ అంత మన మన స్థాయి సరిపోతుంది దానికి మాట్లాడతానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్యాస్టిజం ఉన్నట్టు మా కులపండు అంటావా నీ కులం అంటే మన నీకు ఎప్పుడైనా డబ్బులు పెట్టించాడా అన్నం పెట్టాడు అది చేయడు అది ఏంటి అనేది నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాలేదు కులం అంటే ఏంటి అది ఏంటి అదొక మత్తు సార్ అదే అదొక అంటే ఐడెంటిటీ ఫైనల్గా మత్తే అదే ఆ ఐడెంటిటీ ఉపయోగపడాలి కదా నీకు నీకు ఉపయోగపడిన ఐడెంటిటీ నీకు ఎందుకని రైట్ అది ఎవరికి ఉపయోగపడదు ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ సార్ ఎవడో ఒక్కడికి ఉపయోగపడుతుంది పది వంద మందినో వెయ్యి మందినో రెచ్చగొట్టి ఆడు ఓట్లు వేయించుకుని ఆడు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఇంకెక్కడైనా ఉపయోగపడటం అనేది నేను చూడలేదు అసలు మా త్రీ ఇడియట్స్లో మంచి క్వశ్చన్ వేసాడు ఆమిర్ ఖాన్ రాజుహిరాని హాస్పిటల్కి వచ్చి చిన్నపిల్లలు ఉయ్యాల్లో ఉంటే టార్చ్ రేట్ వేసి ఎదుగుతూ ఉంటాడు ఆడు వెళ్ళింది క్యారెక్టర్ కదా ఏ అందరూ వచ్చి డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు అంట కాదు ముద్ర ఉంటుంది కదా అది పీకేలో సార్ పీకేలో 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 ముద్ర ఉంటుంది కదా అది లేక ఎవరి దగ్గర లేదేంటి వీళ్ళందరినీ ఎలా గుర్తుపడతారు నిజం కదా అది అది సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చెప్పిందా అని ఆ డైలాగ్ ఇలాంటి సీన్లు ఉన్నాయి కొన్ని ఎంత టఫ్గా మీరు ఎంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు మదరాసాల్లో ట్రైనింగ్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో అనేది అక్కడ క్యారెక్టర్స్ని తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ముస్లింలు తీసుకున్నారు మీరు అరే రేపు పొద్దున కొంతమంది మీరు అందరు ఎప్పుడు కూడా సమాజం అందరిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎవరు చేయరు కొంతమంది చేసే తప్పుల్ని ఎత్తి చూపిస్తాం 
వీళ్ళు ఏం చేస్తారు సమాజానికి అంట కడతా ఉంటారు అక్కడ ఏంటి ఒక పాలిటిక్స్ అదే 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 అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆవేశాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కానీ అవి జరగవు కూడా ఎదురైన ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ అమాయకుల్ని కంట్రోల్ చేసేస్తే వీటి పవర్ పోతుంది పవర్ పోయింది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ విషయం ఆడికి అర్థమైన రోజున ఈయన పక్కతని పోతాడు కరెక్ట్ అవును మరి అప్పుడు ఈ ఇక్కడే వాళ్ళని ఎంచుకుంటున్నాం రేపు పొద్దున ఆ ఇష్యూ అవుద్దేమో అర్థం చేసుకుంటారని నమ్ముకో నేను తప్పు చెప్పట్లేదని ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఇది మీ దేశం కాబట్టి ఇట్లా చేయొద్దు ఇది మనది మనది మన దేశం మీ దేశం మా దేశం ఇది మన దేశం మన దేశం ఎస్ ఎస్ కాబట్టి మనం ఎలా మాట్లాడతాం మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం అలాగే మాట్లాడతాం అలాగే మాట్లాడించాం ఓకే ఓకే అందులో శ్రీకాంత్ ఒక్కటిది కాదు అంజద్ ఖాన్ ఒక్కటిది కాదు అంతేగా మరి అవును అందరిది నాదే నువ్వే లాగంటావు ఎవరు అనకూడదు ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దుబాయ్లో మొన్న రీసెంట్గా హిందూ టెంపుల్ ఓపెన్ అయింది వాళ్ళంటే అమెరికా వెళ్ళి టెంపుల్స్ కడతాం అంటే మలేషియాలో ఉంది ఫ్రెంచ్లో ఫ్రాన్స్లో ఉంది జర్మనీలో ఉంది హిందూ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి చోట అంటే మనకు చాలా ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్ని క్రాస్ అయ్యి వైలెంట్ అయిపోతున్నప్పుడు వస్తుంది వస్తుంది అవును అవును లేనంత వరకు అందరం అన్ని చోట్ల హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు నేను అదే ఇందాక చెప్పాను కదా ఇవి రేర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓకే దీన్ని హైలైట్ చేసి మీడియానో లేకపోతే పాలిటీషియన్ బాగుపడదా అని ట్రై చేస్తున్నారా దాని వైపు వెళ్ళద్దురా అని ఆ టైంకి స్లీపర్ స్లేల్స్గా ఇట్లా మొత్తం కొంతమంది అమాయకుల్ని వీళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చినప్పుడు సో ఓకే వీళ్ళని ఈ ఇప్పుడు అప్పటికే మీరు ఈ క్యారెక్టర్స్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఆ డ్రైవ్లో అసలు మెయిన్ కథ వీళ్ళది వాస్తవం చెప్పాలంటే మీరు ఈ క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నారు కానీ మొదట మొత్తం వీళ్ళే వీళ్ళ దగ్గర నుంచే ఈ క్యారెక్టర్ డ్రైవ్ అవుతున్నాయి వీళ్ళు మొదట బిల్డ్ అయినప్పటికి కూడా అంతే కదండి మూల కథ నేను అలా అనుకోలేదు అలా మూల కథ అది కాదు ఓకే మూల కథ ఇది ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఓకే ఓకే ఈ ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ మధ్య ఎక్కడ చెరువు వస్తుంది అనే దాని మీద ఆ పాయింట్ వాడదాను అంతవరకు వాడిన అది ఓకే ఓకే తప్ప అది మెయిన్ ఇష్యూ కింద అనుకోలేదు ఓకే ఓకే మెయిన్ ఇది మన ఇండియన్స్ ఇన్ని డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ ఉన్న ఇండియన్స్ ఇంత డిఫరెంట్ టెంపరమెంట్ ఉన్న ఇండియన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ అది క్యాస్ట్ అవ్వచ్చు రిలీజియన్ అవ్వచ్చు క్లాస్ అవ్వచ్చు క్యాష్ అవ్వచ్చు అన్ని ఇట్లా అన్నిట్లోనూ మనకు సెపరేట్ ఇది ఉంది ఓకే 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 అలా మతాలు అని అని అంటే ఇప్పుడు దశావతారంలో కమలాసును డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేశారు మనకు అసలు ఫస్ట్ సౌర మతం అంటారు అంటే సూర్యుడిని ఆరాధించే జనం అంటే ఫస్ట్ కనపడేది భగవంతుడు ఫస్ట్ ఆది మానవుడు అంటే పది పద్నాలుగు ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం పద్నాలుగు ఏళ్ళు పద్నాలుగు వేల ఏళ్ళు పదిహేను వేల ఏళ్ళు క్రితం మూడు వేల ఏళ్ల క్రితం మూడు వేల మూడు వందల పద్దెనిమిది ఎప్పుడో కురుక్షేత్రం జరిగింది శ్రీకృష్ణ అన్నారు అప్పటికి సౌర సూర్యుడు చంద్రుడే మతాలు ఉన్నాయి అందుకని సూర్యచంద్ర రాజులు చంద్రవంశ రాజులు సూర్యవంశ రాజులు చంద్రవంశ రాజులు అన్నారు వాళ్ళని సో తర్వాత తర్వాత సూర్యుడు తర్వాత కాదు మనిషి డెత్ పాయింట్ని ఎవడు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాడు చచ్చిపోతున్నాడు ఏం చేసినా ఆడు ఆగట్లేదు ఏజ్ వల్ల లేకపోతే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అని చెప్పి దానికి సింబాల్ యొక్క శివుడిని క్రియేట్ చేశాడు గాడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అని సో బర్త్ మీద కంట్రోల్ లేదు డెత్ మీద కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి సైబోమ్ అన్నారు శివుడు అన్నారు అందుకని ఆయన పుర్రెళ్ళు పెట్టుకుని సామాధుల మీద ఉంటాడు అంటది గ్రేవ్యార్డ్లో ఉంటాడు శ్మశానంలో ఉంటాడు అలా సో అప్పుడు మరీ ఇది కాదు ఈ మధ్యలో ఒక లైఫ్ ఉంది బర్త్కి డెత్కి మధ్యలో ఒక లైఫ్ ఉంది ఇది వైభవంగా ప్రశాంతంగా ఒక సెలబ్రేషన్ మోడ్లో జరగాలి అని విష్ణుమూర్తి అన్నారు వైష్ణవ అయింది అనేటప్పుడు ఇప్పుడు శివుని ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది వైష్ణవుని ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళల్లో అగ్రెసివ్ పీపుల్ వెళ్ళి కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఓకే ఆ మొదలు పెడితే మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళని తిట్టడం మొదలు పెట్టారు 
అయితే మేము మేము వీర శైవులం అన్నారు అప్పుడు మేము వీర వైష్ణవులు అన్నారు ఇక్కడ ఇంకొక రెండు సెక్టర్ అవును సో సౌరవం శైవం వీర శైవం వైష్ణవం వీర వైష్ణవం దీని తర్వాత ఇది కాదు అసలు వీళ్ళందరికీ మించి ఒక సూపర్ ఎనర్జీ ఉంది అది అమ్మవారు శక్తి శాక్తేయం అన్నారు సో దీనికి ఒక శక్తి వెళ్ళిపోయారు శక్తి పీఠాలుగా ఆ శక్తి పీఠాల తర్వాత ఆ శక్తి పీఠాలు అంటే పార్వతీదేవి ఓకే రైట్ రైట్ నేను చెప్తున్నది పెద్ద అమ్మవారు అస్సలు అమ్మవారు ఓకే ఆవిడే వీళ్ళ ముగ్గురికి భర్త ఇచ్చారని చెప్తారు ఒక శక్తి ఉంటుంది ఓకే చాలా పవర్ఫుల్ అని ఓకే సో అది శాక్తి ఏమైంది ఇట్లన్నీ కాదు అసలు లాజిక్ కనపడేదే ఇది అని మా బాసులు అంటే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది వాళ్ళు చారుకేసి అన్నారు సో షణ్మతాలు ఉన్నాయి దీంట్లోనే ఆ వీర శైవం వీర వైష్ణవాన్ని దశావతారంలో నెపోలియన్ కమలాసన్ మధ్య ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్ తీసారు చూడు విష్ణుమూర్తి వారి విగ్రహానికి దీన్ని కట్టేసి తీసుకెళ్లి ఉన్న సముద్రంలో పాడేసి అక్కడ నెపోలియన్ క్యారెక్టర్ ఒక వీరశైవ రాజు ఈయనేమో వైష్ణవ్ రైట్ ఇంత అంటే మనిషి రంగదే బసంతిలో డైలాగ్ ఉంటుంది ఈ కంట్రీలో మనుషులు మనుషులు చంపుకోవడం కోసం రీజన్ ఎత్తుకుంటా ఉంటారు అమ్మాయి చెప్తుంది బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి మెరేయి గెలితే అని సో అలాగా మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు కొరియా కిమ్ జాంగ్ గడు పక్కన కొట్టుకుంటున్నారు అవును ఉక్రెయిన్ రష్యా వీళ్ళు హిందువులు ముస్లిమ్స్ కాదు కదా చైనా తైవాన్ జర్మనీ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ బ్రిటిష్ అండ్ ఐర్లాండ్ బ్రిటిష్ అండ్ స్కాట్లాండ్ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ప్రతి చోట ఉన్నాయి సమస్య అనేది మనిషి ఉన్న చోట సమస్య మనిషి ఉన్న చోట సమస్య నేనే ఉండాలని ఒక్కడు ఉంటే చచ్చిపోతారు అని సో దానికి రీజన్స్ ఎత్తుకుంటారు ఈ ఈ రీజన్ లో ఈ రీజన్ ఓకే ఓకే సో అలా అలాంటి వాటిలో ఒక డిస్కషన్ లో వచ్చింది అది ఓకే ఓకే అని ఎలాగ మనం చేయాలి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం పెట్టుకున్నాం ఇది అందరం కలిసి ఉంటున్నాం ఇది అందరిది నీది కాదు నాది కాదు నువ్వు ఇక్కడ లక్ష సంవత్సరాలు ఉండి చచ్చేది లేదు నేను అందరూ చావాల్సింది పూరి గారు చెప్పినట్టు నాట్ పర్మనెంట్ అది తెలుసు కూడా ఎందుకు ఏడిపోయినాయి అంతేగా అయితే మీరు ఆలోచించలేదండి ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఏమో రేపు వద్దున ఏం జరుగుద్దు కాదు అదే అన్న నేను కరెక్ట్ అంత గడుసు మనుషుల చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు ఉంది చుట్టుపక్కల చెప్పట్లేదు అర్థం చేసుకుంటారు అది అటైనా ఇటైనా అందరిని అన్నాం కదా దేవుడికి ఎందుకు రా జెండా అని చెప్పి అంజాత్ గారిని వచ్చి సాధన చేతిలో ఉండే జెండాను తీసేస్తారు ఏ ఎన్ని ఖర్చు పడ్డాయి సార్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఎందుకంటే అప్పటికే లేదు ఏకే ఖాన్ గారు చూసినట్టుగా తెలిసింది ఆ తర్వాత అది రిలీజ్ తర్వాత కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది పెట్టడానికి ట్రై చేస్తే దేవేంద్ర గౌడ్ గారి హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళందరూ వచ్చి చూశారు ఏకే ఖాన్ సీతారామయ్య నాయుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి చూశారు కానీ అబ్జెక్షన్ అదే కట్టుగానే చెప్పారు కదా అని అన్నారు ఓకే చిన్న చిన్న అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా ఆ మాత్రం చెప్పాలి కదా మనం ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పకపోతే అలాగా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చారు పొలిటీషియన్స్ ఓకే సో ఈ బయట రేజ్ అయిన ఇష్యూలన్నీ కొంతమంది ఒక రికగ్నిషన్ కోసమో లేకపోతే తెలియక ఎవడు చూసి ఏదో చెప్పేస్తే రియాక్ట్ అవుతుంది సో అలాంటి తప్ప సీరియస్ ఓకే ఓకే ఆ ప్రాసెస్ లో కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని రియాక్షన్ అవునండి ఫోన్లు చేస్తారు ఇబ్బంది పడ్డారు ఎందుకంటే ఇదే విషయంలో శ్రీకాంత్ గారు కూడా చెప్పారు ఆయన కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు ఎస్పెషల్లీ పది మంది వస్తారు అది చూసి కొంచెం అల్లరే అవును అవును అల్లరి ఎక్కువ ఉంటుంది పబ్లిసిటీ ఎక్కువ కరెక్ట్ అదే అదే ఇప్పుడు టీవీ కెమెరాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఎక్కువ అయిపోయింది కెమెరాల చేతిలో ఉండేటప్పటికి కెమెరాల కోసం అని ఎక్సైట్ అవుతున్నారు ఎక్సైట్ అవుతున్నారు అవును సో ఓకే సార్ మీరు ఈ సన్నివేశాలు పక్కన పెట్టి మీరు క్యారెక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ని ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ పెడతారు 
అలాగే అని కాదు ఖడ్గం వచ్చిందంటే అంటే ఖడ్గం నా మూడో క్యారెక్టర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉండదే ప్రకాష్ రాజ్ గారిది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ తర్వాత డ్రామా డైనమిక్ గా ఉంటుంది డైనమిక్ గా ఉంటుంది నో డౌట్ శ్రీకాంత్ ది సేమ్ ఒక యాక్షన్ అది స్ట్రైట్ యాక్షన్ అది శ్రీకాంత్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కాబట్టి యాక్షన్ లోకి రావాలని సో ఇప్పుడు మూడో క్యారెక్టర్ మూడో క్యారెక్టర్ మూడో క్యారెక్టర్ ని అది యాక్షన్ ఏం కాదు ఏముంది స్టూడియోలో బయట పడేస్తారు బయట పడేస్తారు ఆ కట్స్ ఒకటి మీరు ఆ రియాక్షన్ ఇది కొన్ని 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 షార్ట్ డివిజన్ అంటే ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ డైనమిక్ గా ఉంటాం ఇష్టం ఓకే సినిమా అనేది ఈవెన్ చాలా ప్రజెంట్ సినిమా సీన్ తీస్తున్నా సరే డైనమిక్ తీయడం రే అంటే కట్ షార్ట్స్ ఎక్కువగా మీరు ఇప్పుడు కింద పడ్డాం సార్ కింద పడితే నా రియాక్షన్ ఉంటుంది మీరు ఫోటోలు రియాక్షన్ వేస్తారు తర్వాత అదే కదా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయటం అదే కదా షార్ట్ డివిజన్ అంటే ఆ తర్వాత మీరు అక్కడ కూడా శ్రీకాంత్ గారు దాన్ని కూడా ఆ వెహికల్ వచ్చి వెళ్ళి ఆగిన తర్వాత టాప్ యాంగిల్లో ఒక నాలుగు కట్స్ పెడతారు ఎంటీ షార్ట్స్ ఆ ఫోర్ వేస్ చూపిస్తే అది చూడండి మళ్ళీ వెహికల్ వచ్చి ఆగటం తర్వాత ఆ లో యాంగిల్లో అలా దిగటం దిగటం దిగేటప్పుడు కూడా మీరు ఒక ఎఫెక్ట్ వాడారు సార్ మీరు ఆ కాలు ఇప్పుడు దిగారు అనుకుంటున్నాను ట్రైలింగ్ అంటారు దాన్ని ట్రైలింగ్ ట్రైలింగ్ అవి ఇంకో రకంగా ఉంటాయి ఇంకో సినిమాలో ఎలివేషన్ అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా అండ్ ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో చెప్పుకోదగిన క్యారెక్టర్ షఫీద్ అండి మీరు అసలు అతన్ని ఎంచుకోవటం అనేది అంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ వాడు షఫి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా స్టూడెంట్ తిరుపతి అబ్బాయి సింధూరు టైంలో వచ్చి కలిసాడు ఆమె ఓకే నేను నేషనల్ స్కూల్ నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా అంటే మనోజ్ వాజ్పేయి అనుపమ్ కే నజీర్ గురి అసలు నాకు చాలా ఇష్టం మా రాడు చాలా క్వాలిటీ ఇది ఉంటుంది చాలా మంది ఉన్నారు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా నుంచి సో బా అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకున్నవరాను చుట్టూ ఇంప్రెసివ్ నార్మల్ వెరీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ దాంట్లో నుంచి లైఫ్ స్ట్రగుల్ని దాటి ఏదో ఒక జాబ్ ఏదో ఒక ఇది ఉద్యోగం చేసుకునే చదివేసా అనే దాన్ని దాటి ఒక కళ ఆ కళని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం ఢిల్లీ వెళ్ళి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో సీట్ రావడమే చాలా కష్టం అక్కడ సీటు పట్టి చేసుకుని ఆడ అంత ఇంటెన్స్ పర్సన్ అడు అడు వస్తే సర్లేరా చంద్రలే కాక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయరా నేను యాక్టర్ అవుతాను సార్ వదువుగంట్రా పనిచే ముందు ఇండస్ట్రీ అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటని నీకు తెలియదు కదా అంటే చంద్రలే కాక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసి చేసిన తర్వాత సడన్గా మిస్ ఫోన్ అప్పుడు ఇంకా సెల్ ఫోన్స్ అవి కూడా అంత ప్లాన్ లైన్స్ ప్లాన్ లైన్స్ సరే ఏమైనా డీడేనా అనుకున్నా ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు టూ త్రీ ఇయర్స్ కాంటాక్ట్ లేడు చాలా విచిత్రం చూడు ఫేట్ అంటే టైం ఎందుకు ఎలా పనిచేస్తుంది చంద్రలేక తర్వాత అంతఃపురం అంతఃపురం తర్వాత సముద్రం సముద్రం తర్వాత మురారి మురారి తర్వాత హిందీ అంతఃపురం హిందీ అంతఃపురానికి మురారి షూటింగ్ టైంలో గ్యాప్స్లో వెళ్ళి క్యాస్టింగ్ చేస్తా ఉన్నాం బాంబేలో బోనిక ప్రాప్స్ ఉండే అప్పుడు ఫోటోలు ఉండే ఫ్రంట్ సెల్ ఫోన్స్ ఈ ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి కానీ ఫోటోలు ఓకే ఓకే ఒక బంచ్ ఇచ్చారు చూడండి సార్ మన నానా పాట దగ్గర పక్కన ఉండే గ్యాంగ్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం ఓకే చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఫోటో వచ్చి వీడేంటి ఇక్కడ ఉన్నాడా ఆయనకి తిప్పితే షఫీ అని ఫోన్ నెంబర్ ఈయన అర్జెంట్ పిలిపించాడు అని వచ్చాడు వస్తే ఈ సినిమాకి నువ్వు పనిచేయరా నేను చెప్తాను నీకు కానీ అన్న ఎక్కడ పోయా తిట్టాను ఏమైపోయారా అక్కడే ఉంటే ఏదో ఒకటి జరుగుంది కదా నీకు కాదు సార్ బాంబేలో ఏంది అని వచ్చాను సార్ సగులు అవుతున్నాడు బాబు ఓకే అలా ఉండరా అంటే అంత పాటు షూటింగ్ అంతా ఉన్నాడు వీళ్ళందరికీ ట్రైన్ చేయటం నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా కదా అందరూ కూడా ఫెంటాసిక్ యాక్టర్స్ బాంబే అదొకటి నైంటీ పర్సెంట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ ఉంటారు సో వీడికి ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం దాని గురించి చేసాడు లాస్ట్లో ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరైపోయాం 
ప్రకాష్ రాజ్ తో చేయించాలి సరే అది ఆ హిందీ అంతఃపురం జరుగుతుంది డబ్బింగ్ ఆటల దగ్గర ఉన్నప్పుడు కట్గం జరుగుతుంది ఓకే స్లీపర్ సెల్ కింద ఈయన వేద్దామని ఫస్ట్ అనుకుని ఒక ట్రైనింగ్ అవుతాడు పాకిస్తాన్లో ఆడ హైదరాబాద్ వస్తాడు అది దిగేటి దిగిన తర్వాత ఆడ హైదరాబాద్ ఆడుతో పాటు మనం కూడా ఆడి హైదరాబాద్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నింటి మీదకి వెళ్ళి మధ్యలో ఎప్పుడో ఎక్కడో ఒక చోట ఆడు వచ్చి దీనికోసం వచ్చాడు అనే ఆ మిషన్ ఈడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇంక ఉన్న మిగతా స్లీపర్ సెల్స్ తోటి కలిపి ఒక అటాక్ ప్లాన్ చేస్తాడు అనుకున్నాం అని ఆడు చేస్తున్నా చేస్తున్నప్పుడు అనిపించింది ఏంటి అప్పుడు అంచ తమ్ముడిని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వీడి రీజన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఆడు క్యారెక్టర్ అలా అలా పెరిగింది ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ వుడ్ బీ వైఫ్ని చంపేది ఈడవాలి అది కూడా లింక్ అక్కడ కలిసి అక్కడ కలిసింది ఓకే ముందు స్క్రిప్ట్లో ఉన్నది కాదు అది స్క్రిప్ట్లో ఆడు పని ఒక స్లీపర్ సెల్లో ట్రైన్ అయ్యాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు వీడిని విడిపించడానికి ఏం చేసాడు ట్రైన్ ఎపిసోడ్లో లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో బాంబు పెట్టాడు అనుకుందాం అండి అప్పుడు కూడా ఈ క్యారెక్టర్ కూడా మిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి అప్పుడు ఉన్నాయి అసలా ఈ రిలేషన్షిప్ అది లేదు ఓకే 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 లాస్ట్లో ట్రైన్ హైజాక్ చేస్తాడు ఓకే ఓకే ఒక బ్లాస్ట్ చేస్తాడు ఒక కంపార్ట్మెంట్ని ఇంకొక కంపార్ట్మెంట్ని పట్టుకున్నాడు హైజాక్ చేశాడు ఫ్లైట్ హైజాక్ లాగా అదే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వాడిని తీసుకురమ్మన్నాడు ఇలా ఒక రఫ్ అనుకున్నా ఈ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంక్లూడ్ అవుతా వస్తున్నాడు ఆ బ్లేడ్ సీన్ సినిమా సగం అయిన తర్వాత అర్థమైంది నాకు ముగ్గురు హీరోలకి వీడు వెళ్ళనే ఎలా ఇది ఇంకొక లేడు నిజమే కదా కొట్టాను ట్రమర్ వచ్చేసింది థియేటర్లో ఆడు ఒక్కొక్క సీన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ దెబ్బ చెట్లైపోయాడు సెలక్షన్స్ వైజ్ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎవరు ఎవరైతే అనుకున్నారో శ్రీకాంత్ గారిని శ్రీకాంత్ గారు కానీ ఫస్ట్ అనుకుంది బెనర్జీ గారి క్యారెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రకాష్ రాజ్ గారి క్యారెక్టర్ కావచ్చు రాజా మా మన అనుకున్న సేమేనా ఓకే వీళ్ళు ముగ్గురేనా అనుకున్నాం అప్పుడు ఏదో ఆ టైంలో ఈ బ ఈ కథ చెప్తా ఉంటే విని మధు కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుందేమో కొంచెం హెవీ ఫిల్మ్ కదా నాగార్జున ఉంటే హెల్ప్ అవుతుంది నేను వెళ్ళి కన్విన్స్ చేస్తాను నాగార్జున అయితే నీకు బడ్జెట్ కూడా ఎక్కువ ఇస్తాను అన్న నాగార్జున ఒక ఎక్స్ట్రానరీ స్టార్ నాగార్జున వస్తే మొత్తం సింగిల్ మైండెడ్గా అయిపోతుంది ఇది ఆ త్రీ కలర్స్ అనేది ఉండదు అది మన కథ దేని మీద స్టార్ట్ చేసిన అది ఉండదు ఓకే అది కరెక్ట్ కాదు మాది తీసుకొచ్చి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అవుతుంది మనం ఇబ్బంది పడతాం ఫిల్మ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే జగపతిని తీసుకో అనమాట జగపతి కరెక్ట్ కాదు క్యారెక్టర్కి ఓకే సో శ్రీకాంత్ అనుకున్న శ్రీకాంత్ తోటి చేద్దాం తను ఏంటంటే శ్రీకాంత్ అంతా కొంచెం ఆ ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు చేసేవాడు ఎక్కువ నువ్వు చెప్తున్న విగరది రాదేమో అనే మధు శ్రీకాంత్ అగ్నిస్తాను కదా లేదా శ్రీకాంతే ఉండాలి నాకు తెలుసు అది యాక్షన్ స్టాండ్స్ ఉంది నేను పట్టుకుంటా ఓకే సో అలాగా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ శివాజీ రాజా గారి సీను మీరు అంతకు ముందు ఒక కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయి మన జవాన్ల మీద ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన ప్రశ్న మన హైదరాబాద్కి వచ్చినాయి కాఫిన్స్ కాఫిన్స్లో పెట్టి బాడీ స్పందించి అందులో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి అలా జరిగినాయి కళ్ళు పీకేసి టెస్ట్ కిల్స్ కోసేసి ఒరిజినల్గా జరిగినాయి నాలుగు కోసేసి జనరల్గా అయితే చేయకూడదు మిలిటరీ రూల్ ప్రకారం కదా యుద్ధం అని వన్స్ గన్ను పట్టుకుని నీ ప్రాణం ఏ క్షణం పోతుందో తెలియనప్పుడు ఆ యుద్ధోన్మాదం ఏం చేస్తుందో ఎవరికి ఏం తెలియదు ఏ కంట్రీ అయినా సరే ఓకే ఈ కంట్రీ ఎవరికి ఆ కంట్రీ ఎవరికి రైట్ మన కంట్రీ వాళ్ళు అందరూ సాధువులు లేకపోతే బయట కంట్రీ వాడు వాళ్ళకి వాళ్ళ వాడు దేశభక్తులు మనకి మానవుల దేశభక్తులు ఓకే ఓకే 
వారు సోల్జర్స్ మధ్య జరగదు కంట్రీస్ మధ్య జరుగుతుంది తెచ్చి వారు కంట్రీస్ మధ్య జరగదు ఇద్దరు మనుషుల మధ్య జరుగుతారు సోల్జర్స్ మధ్య జరుగుతుంది అవును ఇడికి తి ఎందుకు ఫైట్ చేస్తాం ఇడికి తెలియదు ఆడికి తెలియదు పైనుంచి ఆర్డర్స్ అక్కడ ఒకటి ఉన్నాడు అండి కావచ్చు అన్న మధ్యలో గీత ఉంటుంది అట్లాంటి దాని మీద కూడా బ్యూటిఫుల్ సినిమాలు వచ్చాయి అవును ఆస్కర్ అవార్డు వచ్చాయి నోమెన్స్ ల్యాండ్ నోమెన్స్ ల్యాండ్ సేమ్ దాని కదా ఆస్కర్ అవార్డు అదే అవును అవును అండ్ ఓకే ఒక ప్రధాన పాత్ర బాబు అనే దాని మీద మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ తీసుకొచ్చారు మధ్యలో ఈ ట్రాక్ అనేది అంటే ఇంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్లో ఈ ట్రాక్ ఉండాలి లేకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదేమో అనే ఉద్దేశం కాదు అది కూడా సినిమా అలాగ అలాగ అనుకోలేదు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం పెట్టింది కాదు అనిపించలేదు సినిమా సినిమా అనేది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఎలిమెంట్ కింద తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఉండే ప్లస్లు మైనస్లు అన్నీ డిస్కస్ చేసాం షూటింగ్ ఎలా జరుగుతుంది డైరెక్టర్స్ ఎలా ఉంటారు హీరోయిన్స్ ఎలా ఉంటారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు ఎలా ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలా ఉంటారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఎలా ఉంటారు క్లాబ్ కొట్టే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ ఎలా ఉంటారు క్రీన్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు కెమెరామెన్ ఎలా ఉంటాడు సో అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాటిల నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు షూటింగ్ అంటే అందరూ ఉంటారు అందరూ ఉంటారు సో వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాగే ఉంటారు ఓకే ఓకే అప్పుడు ఎవరిని పర్టికులర్గా ఉద్దేశించింది కాదు కానీ ఈ బాబు అనే క్యారెక్టర్ పెట్టినప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకేమి అనుభవం చాలా వచ్చినాయి చాలా వచ్చినాయి తిట్టారు బాగా పగబట్టి చేసారు కొంతమంది దాని తర్వాత చాలా దానివల్ల చాలా నష్టాలు జరిగింది తెలియకుండా చేస్తారు దెబ్బ ఓకే బట్ మరి నేను కావాలని చేసింది కాదు ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కదా ఇలాంటి సందర్భంలో కొంచెం లౌక్యం లేకపోతే ఎందుకు అని చెప్పేసి అనిపించలేదు సార్ కొంచెం అంటే అది ఓకే మీరు అన్నారు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కొన్ని కష్ట సుఖాలు లేకపోతే లాభ నష్టాలు లేకపోతే ఇంకే రకరకాలు చర్చ మొత్తం చర్చిద్దాం అనుకున్నా అన్నారు కానీ దానికి కూడా రేపు పొద్దున మన భవిష్యత్తు కూడా లింక్ అయి ఉంటే ఏం మరి అంత దూరం ఆలోచించాలి తెగింపు ధైర్యం అంత మాటలు చెప్పండి అని కానీ అలాంటిది ఏం లేదు నువ్వు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాం అంతే ఓకే అజ్ఞానం అనొచ్చు అమాయకత్వం అనొచ్చు ఓకే తప్ప వీళ్ళు హర్ట్ అవుతారు వీళ్ళు హర్ట్ అయితే ఇది అవుతుంది ఇది తర్వాత అయ్యారు దాని ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారు అవన్నీ జరిగినాయి నాకు తెలుస్తుంది కానీ డైరెక్ట్గా లేదు కాబట్టి ఇక ఓకే అయితే ఒకటి ఓకే సరే అందరికి సంబంధించి రకరకాల మీకు ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయి కానీ ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రం చర్చనీయ అంశం అయింది థర్టీ ఇయర్స్ అనే క్యారెక్టర్ అది ఏదైతే ఉందో అసలు ఆయనకు నామకారణం అయిపోయింది అవును గారికి ఒక రకంగా అది సో అప్పుడు అది బాలయ్య బాబు గారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ అన్నారు అనేది అనేది ఎక్కువగా చర్చనీయ అంశం బాబులు బాబులు ఎదుటివాడికి వాడు వినాలనుకునేది వింటాడు రైట్ రైట్ చాలా జరిగింది కానీ నాకు బాబు అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే డైలాగ్ ఎవరు చెప్పలేదు ఇప్పటికీ కానీ ఏదో ఉండుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకు అలాగే లేదు అందరిని అందరిని డీల్ చేసి ఆడికి అన్ని ఇప్పుడు ఒక నటుడు కాబట్టి అన్ని రకాలు చేస్తాడు కాబట్టి అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ డీల్ చేసి ఓకే సోషల్ క్యారెక్టర్ డీల్ చేసి ఒక మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్ చేసి ఒక ఫోక్లోర్ క్యారెక్టర్ డీల్ చేసి ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ చేసాం రకరకాలు చేసాం ఒక సాంగ్ చేసాం దాని మీద అది చేసిన తప్ప ఎవరి మీద పట్టలేదు ఓవరాల్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉన్న దాని మీద విన్న కథలు చూసిన కొన్ని సీన్లు కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ అలాంటి వాటి నుంచి వచ్చింది తప్ప నథింగ్ ఇంటెన్షనల్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్ ఓవరాల్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ప్లస్ మైనస్ చూపిందాం అని తర్వాత అదే ఒక ఒకటి బ్రహ్మాండంగా లోయెస్ట్ క్యాటర్ నుంచి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా హీరో అయిపోయాడు విజయ్ అయిపోయాడు అవి కూడా చెప్పాం కదా అది విపరీత నా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది నడకెట్టి వచ్చింది సో అలాంటిది ఏం లేదండి నీ మీద బాబాయ్ ఓకే బాలయ్య బాబుని వేసే ఉంటే అసలు నువ్వు మినిమం ఆలోచించక బాలయ్య బాబు డైలాగ్ చెప్పలేకపోవడం ఎందుకుంటుంది 
అక్కడ అందులో డైలాగ్ చెప్పలేదు అంటే చర్చలో అదే అన్న ఇప్పుడు ఇంత కాంట్రాస్ట్ చేస్తే చేసిన చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇంకొకళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు అనిపించింది మళ్ళీ అంటే మీ ఇష్టం సార్ ఏదో ఒకటి అప్పుడు ఏది అదే అన్న మీరంటే నువ్వు అని కాదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కడతాం మీరంటే నువ్వు అని కాదు ఎల్లో కొంతమంది అనుకో మన్నింది ఇదే ఉంటది అదే ఉంటది అని ఇంకొకటి పేరు మీద తోసేస్తే వాళ్ళ తాలూకు వాళ్ళందరూ వచ్చి నా నాన్న చేస్తే వీటికి చూసి హ్యాపీ అలాగ అలాంటి నేచర్లు కూడా అయి ఉండొచ్చు ఉంటాయి ఉంటాయి అట్లా ఉంటారు ఉంటారు అంటారు అదే 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 కాకపోతే మీరు సఫర్ అయ్యారు అన్నారు కదా తర్వాత తర్వాత అది నాది అంతా ఇండైరెక్ట్గా వేసాడు అదేలేండి డైరెక్ట్గా వెళ్ళేది ఓకే హీరోయిన్స్ విషయంలో గురువుగారు అండి మీ గురువుగారు ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఎక్కువగా ఎందుకంటే హీరో బాపు గారు బాపు గారా తర్వాత రాఘవేంద్ర గారు తర్వాత రాజ్ కపూర్ దాని తర్వాత ఎస్ చోప్రా దాని తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయితే రీసెంట్ ఇయర్స్లో సంజీవ్ లీల బన్సాల్ ఓకే మా గురువుగారు అనేది మా బాస్ అనేది అన్నిట్లోనే ఉంటారు ఇంకొండి అదే ఒక్క సాంగ్ ఒక్క హీరోయిన్ అనే కాదు కాదు ఓకే అన్నిట్లోనే ఉంటారు సో అందుకని ఆయన ఒక పర్టికులర్ ఒక స్పెసిఫిక్ దాంట్లో నేను పెట్టలేను ఆయన మొత్తం అంతా అలాగా ఒక ఆమ్నీ ఫోర్స్ నా చుట్టుపక్కల కాకుండా నాకు ఎక్కువ వీళ్ళు మీద ఉంటుంది ఓకే విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు భారతిరాజ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు రాఘవేంద్రరావు ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ డైరెక్ట్ కాపీ కొట్టను నేను రైట్ ఓకే బండరత్నం గారు యశ్వప్రా రాజ్ కపూర్లు అయితే టెరిఫిక్ మనోజ్ కుమార్ సంజీవ్ లీల బన్సాల్ అయ్యి అది ఇప్పుడు ఇంతియాజ్ అలి ఓకే 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 క్లైమాక్స్ విషయానికి వస్తే సార్ క్లైమాక్స్లో మీరు ఏ టెర్రరిస్ట్ అయితే ఈ దేశాన్ని నాశనం చేయడం కోసం రకరకాల వాడు కుట్రలు పన్నాడు ఆ క్యారెక్టర్ని ఈ దేశ ముస్లిమే చంపే విధంగా క్రియేట్ చేశారు అది అది జస్టిఫై అయినట్టు అనిపించింది నాకు కాదు అది చాలా సార్లు జరుగుతుంటప్పుడు మన ఆర్మీలో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అంటే హీరో చేత చంపియచ్చు మీరు ఏముంది అది అంటే మనం మన పోలీస్ ఆఫీసరే చంపుతాడు అది ఇక్కడ ఏది నేను నేను చెప్పేది హైజాక్ ఎవరైతే ఇతను మన మెయిన్ మెయిన్ ఎందుకంటే ఆడు ఆ పాయిజన్ చేసేస్తున్నాడు వాళ్ళ తమ్ముడిని ఎగ్జాక్ట్లీ వీడి వీడి పక్కన ఉండగానే చేస్తాడు ఇది కాదురా నీడు చెప్తున్నాడు వీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇది మందే అనుకునే వాళ్ళు అంజద్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళే మెజారిటీ ఉన్నారు అక్కడ డైలాగ్ కూడా చెప్తారు చంపేయండి సార్ ఆ పాకిస్తాన్ కుక్కన్ అని చెప్పేసి వీడు నా తమ్ముడు కాదు నా తమ్ముడు కాదండి వాడు పాకిస్తాన్ చేస్తాడు అని చెప్పేసి అంటాడు అక్కడ మంచి డైలాగ్ అవును నిజమే కదా సార్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ ఇండియా భారతీయుల వాళ్ళంతా వాళ్ళలో ఎక్కడో చైతన్యం కొంతమంది చేసే ఇది తప్ప వాళ్ళందరూ అంతే అన్నదమ్ములు అందరం ఖచ్చితంగా నో డౌట్ విషయంలో దాన్ని బాస్ నైన్ బై లెవెన్ అటాక్స్ లో బ్రహ్మాండంగా డీల్ చేసి నానా పాటి దగ్గర తిని ఆ కసబ్ ది ఒక సీన్ ఉంటది డెడ్ బాడీస్ మీద సూపర్ చూడు ఇప్పుడు నువ్వు వీలు ఉంటుంది చూసి అయ్యో సినిమా చాలా బాగా చేశారు ఆయన మామూలుగా ప్లస్ ఇదే ఇదే సినిమా షూటింగ్ కి హెల్ప్ చేసిన ముస్లిం కురళ్ళు ముస్లిం ఎడ్యుకేషనిస్టులు ముస్లిం ప్రొఫెసర్ చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది తోటి ఇండి ఇళ్ళకి వెళ్ళి మాట్లాడాను గంటలు కదా దీన్ని స్పాట్ లో నాకు నమాజులు అవన్నీ కూడా ముస్లిం కురళ్ళు చేసి చూపిస్తూ ఉండేవారు ఇలా చేయాలి సార్ ఇలా చేయాలి సార్ ఈ వాటర్ ఇక్కడ రావాలి సార్ ఇలా ఇలా అంటాం సార్ ఈ మాట అని సార్ ఒకటి ఈ సినిమాలో ప్రతి అను అను చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మాజీ గారు చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఆ చితాభస్పం తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు అప్పటికే చాలా ఎమోషన్స్ మామూలు సీన్ వేయలేదు మీరు ఇది శివాజీ రాజా గారు దూరం వెళ్ళిపో టచ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఒక రేంజ్ ఎమోషన్ సీన్ అది ఇలా అలా వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆ జెండాలు పట్టుకొని ఆ జెండాని ఫ్లాగ్ని ఫ్లేమ్ అడిగించే పోతుండగా టైంలో అప్పటికే సీట్లో ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కూర్చున్న వాళ్ళకి ఒక ఆవేశం ఉండి ఉంటుంది అది ఇంకా ఆజ్యం పోయిసినట్టే మీరు వీడే వెళ్ళిపోయి తనేటట్టున్న అనే ఎమోషన్ అది ఇవన్నీ 
మీరేమో నాకు తెలిసి కొన్నేమో పేపర్ మీద పెట్టరు అంట ఇవి ఎలా లింక్ చేస్తారు సార్ వీటన్నిటిని కాదు పేపర్ మీద పెట్టకపోయినంత మాత్రాన మైండ్ మైండ్ లో ఉన్నదే పేపర్ మీద పెడతాం ఎప్పుడైనా సార్ మరి బట్ లింక్ నేను ఇప్పుడు అది ఒక సినిమా చేస్తుంటే ఒకటే సినిమా చేస్తాను నేను రౌండ్ ది క్లాక్ జరుగుతూ ఉంటుంది అది లోపల నెక్స్ట్ డే సీన్ వస్తుంది ఫస్ట్ కట్ ఏం పడాలి బ్యాక్ లో ఎక్కడ కనెక్షన్ వస్తుంది దానికి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ నిలబడతాయి ఎలా మాట్లాడతాయి బై డిఫాల్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు సో అక్కడికి వచ్చి సీన్ రాస్తాడు ఇవన్నీ పాపం ఏదో వాళ్ళకు ఉన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్లోంచి వాళ్ళకు ఉన్న నాలెడ్జ్లోంచి వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లోంచి ఇలాగే ఉండాలి అనుకున్న దాని మించి వచ్చి ఉండొచ్చు అది వాళ్ళని తప్ప అట్లా అయితే ఒకటి సార్ ఫ్రాంక్గా చెప్పండి నిజంగా ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి ఎమోషన్ మీరు ఒక ఒక స్టేజ్ లాస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఎట్లా ఎలా సాధ్యం అది ఏదో ఒక ఇంత చిన్న దాంట్లో చెప్పగలిగింది కదా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు బోల్డ్ అంత ఉంటుంది వర్క్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటనేది నాకు అర్థం కావాలి ఓకే నా దగ్గర నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆడు ఎంత టెంపర్మెంట్ ఉంటుంది ఆడు ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి ఆడు నాలెడ్జ్ ఏంటి ఆడు ఆరోగ్యన్స్ ఏంటి ఆడు ఎగ్రెషన్ ఎంత ఆడు ఫిజికల్ కెపాసిటీ ఏంటి ఆడు క్యాస్ట్ ఏంటి ఆడు ఏజ్ ఏంటి ఆడు ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ ఏంటి ఆడు ఏ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో పెరిగాడు రాయలసీమలో పెరిగాడా ఆంధ్రలో పెరిగాడా హైదరాబాద్లో పెరిగాడా ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరు ఆడికి ఏ కలర్ అంటే ఇష్టం ఏం క్లాత్స్ వేసుకుంటాడు జీన్స్ వేసుకుంటాడా కాటన్ వేసుకుంటాడా కాడర్ వేసుకుంటాడా షార్ట్స్ వేసుకుంటాడు టీషర్ట్లు వేసుకుంటాడా షర్ట్ వేసుకుంటాడు ఇంత వర్క్ ఉంటుంది ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఓకే ప్లస్ నాకు తెలిసిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అలాంటి సో ఆడు ఈ సీన్లో ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతాడు సో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు కూడా సీన్లో ఉంటుంది ఓకే ఆ సీన్ రాసేవాడి టెంపర్మెంట్ని బట్టి ఆ సీన్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతుంది సో సీన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా రియాక్ట్ అవ్వాలరా అని అనేది నేను ఈజీగా చెప్పగలను ఆ తర్వాత నేను చేసి చూపించిన ఆమె వెరీ బ్యాడ్ యాక్టర్ ఓకే నువ్వు వద్దే చేద ఎప్పుడు నువ్వు ఉంటావు వద్దులే చెప్పాను సో దానికి ఉత్తేజలు అంటుండ్రు పక్కన ఈ సీన్ ఇలా అనుకుంటున్నాడు ఇలా అనుకుంటున్నాడు ఇలా అనుకుంటున్నాడు అంటే అది ఒక ఫామ్ మేట్ చేస్తాడు దాన్ని ఒక్కొక్కసారి ఓకే కంటిన్యూ కాదు ఆ ఫామ్ మేట్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇది కాదు ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఇది వద్దు అర్థమవుతుంటుంది అది మళ్ళీ అవసరం అయితే నేను ఇంకోసారి రాసుకుని అప్పుడు యాక్టర్ తిరిగి వెళ్ళి ఈ సీన్ ఇలా ఉండాలి వీడు ఇంత కడుపు మండిపోయి ఉన్నాడు వెనకాల ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి కానీ వీడి నేచర్ ప్రకారం ఇంతే రియాక్ట్ అవుతాడు లేదా ఇంత రియాక్ట్ అవుతాడు లేదా రియాక్ట్ అవ్వడు నెగిటివ్గా ఉంటాడు ఇవి ఫీడ్ చేస్తాం ఓకే ఫీడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి రిహార్సల్ ఆడినప్పుడు తెలుస్తుంది ఎంతవరకు వస్తున్నాడు అని సో సో నేను అనేది ఏంటంటే బేసిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ సీన్లో ఉంటుంది నాకు అర్థమైనంత వరకు అది ఏంటి అనేది చెప్పడమే మధ్యలో ఉన్న డైరెక్టర్ మేస్త్రి పని ఓకే 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 సో నా సినిమాల్లో పెర్ఫార్మెన్స్లు చాలా బాగుంటాయంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు నేను చేయించట్లా నేను చెప్తున్నాను అంతే చెప్పడానికి చేయించడానికి మధ్య చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ముందు క్యారెక్టర్ ఎక్కిస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది 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 దాని మీద ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఉత్తేజ్ సంపాయించి ఇచ్చాడు ఒకసారి ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పేజెస్ ఓకే మొత్తం వాళ్ళతో ఫిల్అప్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు అందులో ఏంటంటే రకరకాలు ఉంటాయి పేరు ఏంటి ఓకే ఇంటి పేరు ఏంటి ఫాదర్ ఎవరు మదర్ ఎవరు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ హైట్ వెయిట్ కలర్ ఉంటుంది ఓకే అప్పుడు నువ్వు అనుకో మా పేరు అంటే అంజీ అని అప్పుడు క్వశ్చన్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అది అంజీ పేరు నీకు ఓకేనా ఓకే నీకు ఎప్పుడైనా వేరే మంచి పేరు మహేష్ అని తగిలినప్పుడు ఏం టెంప్ట్ అయ్యావు అదే నా పేరు కూడా మహేష్ అయితే బాగున్నాను ఓకే సో అప్పుడు నీ నిజమైన పేరేంటి లేదు మీ నాన్న పెట్టాడైనా ఓకే అనుకున్నావా లేదా నువ్వు నీకు ఓ వచ్చేటప్పటికే ఆ పేరుతో నీవు అలవాటు అయిపోయావు కాబట్టి సైకలాజికల్గా ఓకే అని నిలిపోతున్నావా కానీ సబ్జెక్ట్కి దీనికి లింక్ అవుతారా సార్ 
అంటే మీరు అనుకున్న అయ్యర్ అనే కదా అర్థం ఇప్పుడు నువ్వు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నాయండి ఇవన్నీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకే క్యాలిక్యులేషన్స్ అదే వన్స్ ఇవి ఇది ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు టూ త్రీ అవర్స్ ఎవరైనా సరే ఓకే 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 చేయించిన తర్వాత ఆ పేపర్ కాపీ తీసి మా దగ్గర పెట్టి నువ్వు కాపీ తనకి ఇస్తాం కార్లో పెట్టుకో మేము రోజు షూటింగ్ వచ్చే ముందు ఒకసారి చదువుకో ఓకే సో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు కలర్ ప్యాలెట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్లు వేసుకుంటాడు అది మన క్లియారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మురారిలో మహేష్కి పట్టు చీరలతో శారీ షర్ట్లు కుట్టించాడు ఎందుకు ఒకటి కృష్ణతత్వం కృష్ణతత్వంలో ఎక్కువ ఫెమినిటీ మధ్య తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుకే ఆ సినిమాలో ఎక్కువ లేడీస్ కనపడుతూ ఉంటారు ఆ లేడీస్ మధ్య పెరిగిన ఒక చిన్నపిల్లడు ఎలా ఉంటాడు ఆటోమేటిక్గా అలా అమ్మ అన్న పడే వదిన లేకపోతే మిగతా వదినలో శారీలు కుట్టింగ్ చేసి ఉంటారు ఓకే చిన్నప్పుడు అబ్బాయిలకి అమ్మాయి డ్రెస్లు వేసి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిల డ్రెస్ వేసి చిన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు అలా చూసుకుని ఉంటారా ఈ పిల్లడు ఉండే అనిపించింది ఒక థాట్ అందుకని బాంధనతో ఒక షర్టు పట్టు చీరతో ఒక షర్టు కుట్టించావు మహేష్ గొడవ చేసుకోడు ఏంటి సార్ బట్ అది ఒక కలర్ సో అంత డీటెయిల్డ్గా వెళ్తాయి లోపలికి ఓకే 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 అందుకని బహుశా నేను అనుకోవటం అది పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఏ కథ తీసుకున్నా కానీ దాంతోపాటు బాగా లౌడ్గా చేయిస్తాడు అని కూడా ఉంది అది కూడా తిడతారు ఎందుకని తరుస్తూ ఉంటారు ఎందుకు లౌడ్గా ఉంటారు అర్థమైపోయింది సార్ మెలో డ్రామాకి ఇప్పుడు దాసరి గారి ఆ టైంకి ఆ డ్రామా స్టైల్ దానికి సంబంధించి అర్థమైపోయింది మీ కథల విషయంకి వచ్చే వచ్చేసరికల్లా వర్మ గారిది కానీ మీ స్కూల్ మీదంతా ఒక ప్యాటర్న్ లో ఉంటది ఎస్పెషల్లీ మీరు అసలు ఇంకొంచెం వేరే రకంగా డిజైన్ చేస్తుంటారు క్యారెక్టర్స్ ని మీ స్టైల్ ఆఫ్ వేరు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత నిజం అది అది కాంప్లిమెంట్ మీరు అనుకున్న నిజం అది నో డౌట్ షార్ట్ డివిజన్ కూడా చెప్పాలి సార్ షార్ట్ డివిజన్ యాక్చువల్గా ఒక మాస్టర్ వేసో లేకపోతే ఇంకోటి ఎత్తుకోవటంలో కూడా ఒక డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఎత్తుకుంటారు ఆ షార్ట్ డివిజనే ఒక డిఫరెంట్ గా ఆ షార్ట్ ప్రీవియస్ మనం ఏ సినిమాలు చూసుండం బిగినింగ్ అట్లా ఇస్తూ ఉంటారు అది కథ క్యారెక్టర్స్ యాక్టర్స్ కాస్ట్యూమ్స్ సెట్స్ సీన్స్ ఇదంతా అయిన తర్వాత దీన్ని ఎలా షూట్ చేయాలనేది ఒక ఫార్మాట్ ప్యారల్ గా వెళ్తా ఉంటది ఎలా షూట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గులాబీ గులాబీ అనేది ఒక రియల్ కథ కాదు ఇలాగ జరగకూడదు అనుకునే కథ రైట్ కదా సొంత గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండి సొంత ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్రాస్టిట్స్ మీకు అమ్మేస్తున్నాడు అంటే బ్రోతల్స్ అవును ఎంత దారుణ జరు జల్దరించి తాట అవును అవును అంటే ఒక సర్వియల్గా ఉంది అది గ్రౌండెడ్ థాట్ కాదు అందుకని సినిమా మొత్తం ఒక ఫ్లోటింగ్ ఆపరేషన్లో చేశా ఆడియన్స్ని ఆ ఫ్లోటింగ్ మోడ్లో పెట్టింది ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కెమెరా అండ్ మ్యూజిక్ సో సాధ్యమైనంత వరకు వీళ్ళ లవ్ స్టోరీ జరుగుతున్నంత సేపు చాలా ప్లజెంట్గా ఉంచాను లైటింగ్ వైజు కలర్స్ వైజు బ్యాక్గ్రౌండ్ వైజు వన్స్ ఇది స్టార్ట్ అవ్వగానే చాలా రగ్గెడ్ ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళాం అంటే బంజర్ హిల్స్ ఓల్డ్ సిటీ సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్స్ ఎలా ఉండాలి అంత అది ఎక్కువ లోపలికి రావాలి దాని నుంచి నిన్న పిల్లడతాకి వస్తే నిన్న పిల్లడత అనేది ఒక ఒక ఫ్యామిలీలో హమాప్ కేక్ అని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి తెస్తుంది కదా జనరల్గా అలాంటి సినిమాలు ఫ్లాట్గా షూట్ చేస్తారు అందరూ సూర్య బడ్జెట్ కూడా అలాగే కట్ షార్ట్స్తో చేసింది ఇది కాదు దీనికి ఏదో ఫార్మాట్ కావాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ కథని జార్జ్ మిల్లర్ మ్యాడ్ మ్యాక్స్ డైరెక్టర్ వాడైతే అలా షూట్ చేస్తాడు సర్జియో లియోన్ నా కబోయ్ ఫిలిం డైరెక్టర్ ఆడైతే అలా షూట్ చేస్తాడు జే లీ థామ్సన్ నగనస్ గోల్డ్ చేసిన ఆడైతే అలా షూట్ చేస్తాడు జాన్ వూ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ టూ డైరెక్ట్ చైనీస్ డైరెక్ట్ 
ఒక సాంగ్ లాగా షూట్ చేస్తాడు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ జనరల్ రిఫిక్గా ఉంటుంది తర్వాత మైకిల్ బే అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ బ్యాడ్ బాయ్స్ డైరెక్ట్ రైట్ సో వీళ్ళైతే ఎలా చేస్తారు జార్జ్ మిల్లర్కి నిన్నే పిల్లలకి కథ ఇస్తే ఎలా చేస్తారు ఓకే అని ఆలోచించారు ఇప్పుడు మన మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు రాఘవేంద్ర గారు మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మనకి వాటి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా వెళ్ళక్కర్ అందులో రైట్ 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 వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ బ్యాటర్ అన్నారు ఓకే వీళ్ళైతే ఎలా షూట్ చేస్తారు ఓకే దేవుడు మండపం మా ఇంట్లో ఉండే పూజ రూమ్ దగ్గరికి నాగార్జున వెళ్తున్నప్పుడు ఓన్లీ లెగ్స్ని ఫాలో అవుతా గ్రౌండ్ని ఫాలో అవుతా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక డస్టీ రోడ్లో బైక్ మీద వస్తుంటే వెనకాల డస్ట్ క్లౌడ్ లేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎలా వస్తుంది అన్నీ పిల్లలతో ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అంటున్నాం కదా ఇలాగ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఫార్మేట్ మిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేసాను ఓకే ఓకే పిల్లలు ఓకే ఓకే అలాగే మొన్న రంగు మారుతున్న టోటల్గా ఒక స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి స్టేజ్ కింద మన ఆడిటోరియంలో కూర్చున్న ఆడియన్స్ అప్పుడు కదలడు స్ట్రైట్గా తలా అటు ఇటు తిప్పి చూస్తాడండి సో ఆడియన్స్ కూడా అలాగే వచ్చారు మొత్తం సినిమా మొత్తం మీద మూమెంట్ స్టార్ట్ ఉండదు స్టడీ బ్లాక్స్ స్టడీ అసలు నా కెమెరా మూమెంట్ అవ్వకపోతే మనసు అప్పు మనసు సో స్టడీ బ్లాక్స్ అవును ఇది కాకుండా క్లాసిక్ సినిమాటోగ్రఫీ కానీ సింధూరం సినిమా క్లాసిక్ షార్ట్స్ ఉంటాయి టైటర్ గేదాలు అక్కడక్కడ వియర్డ్గా ఉండటం కోసం వైడ్ లెన్స్లో క్లోజ్ షార్ట్లు చేస్తాం జనరల్ క్లోజ్ షర్ట్స్ అంటే లాంగ్ లెన్స్లో తీస్తూ ఉంటుంది బట్ నేను వైల్డ్ లెన్స్లో తీస్తాను ఎందుకంటే ఆ కథ అలాంటిది అమాయకమైన పల్లెటూరుల మధ్య అందమైన పచ్చని పొలాల మధ్య తగలబడి పెట్టిన బాంబులు పెట్టేసుకుంటున్నాం ఇదో కాంట్రాస్ట్ కటస్టోపి అది జరగకూడదు అలాగా ఆ భయం క్రియేట్ చేయాలి బాంబు వేసి బ్లాస్ట్ అయితే భయపడతారు ఆటోమేటిక్గా మామూలు సీన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎలా భయపడాలి ఎలాగా టెన్షన్ తీసుకురాలి భయపెట్టడం కాదు టెన్షన్ ఎలా తీసుకురాలి అందుకని అది మొరారీ టోటల్గా పోర్ట్రేట్ మొరారీ అండ్ అందమాం పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే పెయింటింగ్స్ లాగా బ్యూటిఫుల్ ఒక ప్రాపర్ తంజావూర్ పెయింటింగ్స్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని తంజావూర్ పెయింటింగ్స్ ప్లస్ లేయి వాల్ ఒక హ్యాండ్ ఉన్నాడు ఇంటర్నేషనల్ పెయింటర్ ఆయన కానీ డావిన్సీ కానీ వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ దగ్గర పెట్టుకుని ఒక అవర్స్ కొద్ది తర్వాత ఒక బ్లాక్ బుక్ అని ఉంది ఆ బ్లాక్ బుక్స్ వాటిలోంచి అవన్నీ చూస్తా 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 తీసుకురా ఓకే అలాగే ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క షార్ట్ మేకింగ్ అంటుంది దాన్ని షార్ట్ మేకింగ్ అంటే ఓన్లీ కెమెరా మాత్రం బ్లాక్ చేయడం కాదు కంపోజిషన్ ఉంటుంది కటింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కలర్ ఉంటుంది ఏ కలర్ ఎక్కడ ఉండాలి ప్లస్ ఫ్రేమ్ బ్యాలెన్స్ అంటాం మనం ఫ్రేమ్లో రైట్ సైడ్ చూసిన చూస్తున్న వ్యక్తుల మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మనం రైట్ సైడ్ చూస్తాం అవునా సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్న వాడి మీద ఒక రకమైన తక్కువ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే సో వైలెన్స్గా ఉండాలి హేట్ రైట్ రావాలన్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ జరుగుతాం మంగళంగా ఉండాలి వైభవంగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలంటే రైట్ సైడ్ గీయాలి ఓకే ఈ ఫ్రేమ్ బ్యాలెన్స్ అండి ఓకే ఇందులో ఈ సినిమాస్కోప్ ఫ్రేమ్స్ వాడదాం వన్ వన్ ఇస్ టు దాన్ని చేస్తున్నప్పుడు అందులో వెయిట్ బ్యాలెన్స్లు ఉంటాయి విజువల్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ తేజ నేర్పాయి నాకు ఓకే సో అది అది వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత అక్కడ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది బ్యాక్ లైటా ఫ్లాట్ లైటా గ్లామరస్ లైటా సైడ్ లైటా సోర్స్ లైటా హై కాంట్రాస్టా లో కాంట్రాస్టా లైటింగ్లో ఉన్నాయి నేను కెమెరా అసిస్టెంట్గా కూడా పనిచేసాను కాబట్టి ఆ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది సో ఒక్కొక్క షార్ట్కి ఇంత వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే సో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఏ టైంలో ఏ కలర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రంగు మార్తాండలో రమ్య చచ్చిపోయే సీన్కి ఎల్లో శారీ ఉంటుంది అక్కడ కూర్చొని చెట్టు కింద చెట్టు కింద అవునవును ఎల్లు అంటే పశు కుంకంలానే ఓహో ఓకే ఆవిడ పశు కుంకాలతో వెళ్ళిపోయింది అని అంటాం జనరల్గా సింబాలిక్ ఉంటాం సింబాలిక్ దాన్ని సింబాలిక్ చేయాలి ఓకే ఓకే అందుకని ఆవిడకి ఎల్లో శారీ కొనిపించండి ఫస్ట్ 
సో డెత్ సీన్కి వెళ్ళేసారి దానికి ముందు నుంచి దొంగతనం పడినప్పటి నుంచి పడుతూ ఉంటారు రైట్ రైట్ బ్రహ్మానందంగా చచ్చిపోయారు అన్నప్పటి నుంచి ఆ సారీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటారు ఓకే ఓకే సో డెత్ సీన్కి ఈ ఇంట్లో దొంగతనం సీన్కి మధ్యలో టూ ఇయర్స్ ఉంది గ్యాప్ ఓకే కానీ అది ముందు ఫిక్స్ ఫిక్స్ అలాగే ఉండాలి అది అప్పుడే ఆ డెడ్ బాడీ చూస్తే ఇంకెక్కువ జిల్లు పంటది నీకు తెలియదు అది అయ్యో అనిపిస్తుంది రైట్ ఓకే అదే ఓ బ్లాక్ శారీలో చచ్చిపోయిందో లేకపోతే వైట్ శారీలో చచ్చిపోయిందో లేకపోతే ఇంకో దాంట్లో అంటే ఇంత ఉండదు ఇది గుచ్చేస్తుంది ఓకే 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 ఇలాగ కలర్స్ మీద ప్లే ఉంటుంది లైట్ మీద ప్లే ఉంటుంది హార్ష్గా ఉండాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలా అదొక సెపరేట్ వింగ్ దాన్ని మళ్ళీ కెమెరా మ్యాన్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేసి దానికి ఎక్స్ట్రా లైట్స్ కావాలంటే లైట్స్ తెప్పించి ఏది ఎక్కడ ఉండాలి సో మూమెంట్ ఎంత ఉండాలి ఓకే ఓకే ఇలాగే ఒక్కొక్క సినిమా సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఇన్ని క్రాఫ్ట్ వెళ్తూ ఉంటుంది దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండాలి ఆర్కిస్ట్రేషనల్గా ఉండాలా సోలో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలా ఓకే ఫ్యూజన్ ఉండాలా వెస్ట్రన్ ఉండాలా లేదా ఒక కాంట్రాస్ట్ ఉండాలా లేదా కొంచెం హారర్గా ఉండాలా టెన్స్గా ఉండాలా ఒక బేసిక్గా అనుకునే తీస్తూ ఉంటాం అప్పుడు మణి శర్మ లాంటి వాడు ఇలరాజా లాంటి వాడు చెప్పక్కడ అసలు మనకు తెలియంది ఏదో పట్టుకు వస్తారా అక్కడి నుంచి మణి మురారి స్టార్ అది బ్యాక్ ఉంటుంది అయ్యో నేను కళ చేసుకోలే అక్కడ నో డౌట్ సాంగ్స్లో బాగా నష్టపెట్టాను కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్కడికక్కడ లేపుతున్నాడు ఫస్ట్ ఒక రీల్ లోడ్ కానీ అవుతుంది అమ్మ అక్కడ కనెక్ట్ అయితే అలా వచ్చేస్తుంటే ఉత్తేజ్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అడగమన్నారు మిమ్మల్ని సమాజం పట్ల ఈ కసి ఎందుకు మీకు ఎందుకు ఈ కసి కసి అని ఎలా అంటారు బిజు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా మీరు ఎంచుకున్న ప్యాటర్న్లోనే ఉంది మీరు చూడండి సర్వమానవ సౌభ్రాతత్వం అంటుంది అంటే యూనివర్సల్ హ్యుమానిటీ అందరం బాగుండాలి వీటి వల్ల బాగోలేదు అని నా నా చిన్న నాలెడ్జ్కి ఏదన్నా అనిపిస్తే దాని మీద సినిమా తీస్తా ఇది కరెక్ట్ కాదురా అని చెప్పడం కోసం ఓహో దీనికి నేను అలా చూస్తాను నాకు కోపం లేదు సమాజం మీద కోపం దాటింది కోపం ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేది కసి అనేది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉండిపోతే నాకు నిజంగా కసి లేదు నాకు 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 చాలా ఇష్టం ఈ ప్రపంచం అన్న మనుషులు అన్న చాలా ఇష్టం చాలా అందమైన ప్రపంచం అని నా ఫీలింగ్ ఓకే బట్ అక్కడక్కడ ఇలాంటి కనపడితే మరకలో వాటి మీద సినిమా తీయాలనిపిస్తుంది నేను పాజిటివ్ అయిపోయి ఉంటాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ అయి జరగాలనుకుంటా కానీ కొన్ని ఇప్పుడు రాఖీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఇష్యూస్ చదువుతూ ఉంటే బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతూ ఉంటాను దీనికి ఎవరు ఏమి చేయలేమా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఫైట్ చేయలేను కాబట్టి అలాంటి కథ రాధాకృష్ణ అని ఎవరు తీసుకొస్తే అగ్నిపారాయణ అని దాన్ని వేసాను దాన్ని కరెక్ట్ పర్సన్ ఎన్టీఆర్ దొరికితే అది ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అందరు కలిసి ఉండాలనుకుంటాను అందుకని ఎక్కువ జాయింట్ ఫ్యామిలీని పుష్ చేస్తూ ఉంటారు సినిమాలు జాయింట్ ఫ్యామిలీలు బ్రేక్ అయినప్పటి నుంచే సొసైటీ బ్రేక్ అవుతుంది సో నేషనల్ ఫీలింగ్ సరిగ్గా మర్చిపోతున్నామో లేదా తగ్గుతుందో అనిపిస్తున్నప్పుడు కట్గుల్ లాంటి కాస్త ఓకే రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్స్లో ఉద్రేకాలను రెచ్చగొట్టే సినిమాలు తీసే కంటే ఇది కరెక్ట్ కాదురా అని ఒక ఆడపిల్లతో చెప్పించడం అందుకే అంతఃపురం ఇప్పుడు ఎన్ని ఫ్యాక్షన్ సినిమా వచ్చినా అంతఃపురం ఒక్కటే ఎందుకు స్టాండ్ అవుట్ అయింది కరెక్ట్ కట్గు ఎందుకు అంటే కట్గుల్లో కొత్త పాయింట్ ఏం చెప్పలేదు నేను ఒక అపూర్వమైన కథ ఏం చెప్పలేదు కదా మన గురించి మన సమస్య అవును మన గురించి చెప్పాను మన గురించి మరి ఎందుకు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి ఎప్పటికీ మాట్లాడుకుంటాం కరెక్ట్ ఈ సమస్య మీరు అన్నారు చూసారా మనం ముందు అన్న ఇంకా తగ్గలేదు పెరిగింది అన్నారు అది ఇంకా చర్చనీయాంశం అవుతూనే ఉంటాం ఇంకొక వంద సంవత్సరాలు అయినా అక్కడక్కడ ఇలాంటి ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో వస్తే కొంతమంది కొన్ని చోట్ల సీడ్స్ పడతాయని రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే సో నేను తీసే సినిమా నాకు సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి నాకు ఉపయోగపడకపోయినా పర్వాలేదు అంటే మెటీరియలిస్టిక్గా కానీ సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి సినిమా థియేటర్లో ఒక నాలుగు వందల మంది చూస్తే కానీ ఇది నలుగురికైనా ఒక సీడ్ ఫామ్ అలాగే బాగా చెప్పాడే కరెక్ట్గా చెప్పాడే ఒక ఆలోచన 
రేకెత్తించుకోలేదు చెడగొట్టకూడదు అది నా స్ట్రాంగ్ రూల్ నా సినిమా చెడగొట్టకూడదు ఎవరిని చెడగొట్టకూడదు ఉద్రేకపరచకూడదు మానసిక బలహీనతల మీద ఆడుకోకూడదు అందంగా ఉండాలి వైభవంగా ఉండాలి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి సెలబ్రేషన్ ఉండాలి లైఫ్లో అందుకే డెత్ను కూడా సెలబ్రేట్ చేసి చక్రం చేయండి ఓకే అందరూ చచ్చిపోతాం అంట ఎవడు ఉండడు ఉన్న కాసేపు హ్యాపీగా ఉందాం అది చక్రం చక్రం అవును అలాగే గాంధీ గారు గాంధీ గారు అని గాంధీ గారిని అందరూ అమ్మేస్తున్నారా అది కరెక్ట్ కాదు ఆయన ఫాలో అవ్వాలి మనం ఆయన దగ్గర కొన్ని అద్భుతమైన లక్షణాలు దాన్ని ఆశ్చర్యం చూపించారు ఆయన మన జాతిపత అని ఆయన వాళ్ళు కేవలం ఒక నోటికి పరిమితం చేసేస్తాం అది కరెక్ట్ కాదు అది వద్దు అందుకని ఇప్పుడు ఇరవై మూడేళ్ల క్రితం మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఇవాళ కూడా అంత ఫైరింగ్ ఎందుకు ఉంది కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సోదరులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి అవి ఏమీ లేవు అందరం ఒకటే అందరం ఒకటే నీకు ఒక మాస్టర్ ఉంటాడు నాకు ఒక మాస్టర్ ఉంటాడు నువ్వు స్కూల్లో చదువుకున్నావు నేను నా స్కూల్లో చదువుకున్నాను ఓకే నీ స్కూల్ తక్కువ కాదు నా స్కూల్ ఎక్కువ కాదు నేను ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తాను నువ్వు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తావు నేను ఒక ఇంట్లో ఉంటాను నువ్వు ఇంకొక ఇంట్లో ఉంటావు ఓకే కానీ అందరం ఈ భూమి మీదే ఉన్నాం నీ నమ్మకం నీది నా నమ్మకం నాది సో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పగలిగేది ఏం లేదు అదే కడ్గంలో చెప్పింది దేవుడు స సర్వాంతర్యామైన భగవంతుణ్ణి ఒక గుళ్ళోనో చర్చ్లోనో మసీదులోనో పెట్టేసి అంత మగోడవారా నువ్వు అని అవన్నీ దేవుడికి ఆఫీసులు ఆఫీసులు నువ్వు వెళ్ళి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు నీ నీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావు నేను ఈ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను రూపాయలు వేరు అంతే 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 అందరూ చెప్పేది అదే అందరూ చెప్పేది అక్కడే దేవుడు అది ఎవరు అనేది వీళ్ళకి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అదే దేవుడు అంటే నేనేమంటానంటే అంజీ కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటలు ఎండపడేలాగా పన్నెండు గంటలు చీకటి ఉండేలాగా ఒక భూమాత తిరుగుతుంది ఎవరు తిప్పుతున్నారు కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల కాంతి సంవత్సరాల లక్షల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల దూరాల మధ్యలో ఒకే ఒక ప్లానెట్ మీద వాటర్ ఉంది అక్కడే ఎనభై మూడు లక్షల జాతులు జీవరాశులు జీవరాశులు ఉన్నాయి ఇక్కడే ఆక్సిజన్ ఉంది అదే ఆక్సిజన్ పీల్చుకుని మనిషి బతుకుతాడు ఆక్సిజన్ పీల్చుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చితే మనిషి చచ్చిపోతాడు బట్ అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని చెట్లు తీసుకుని మళ్ళీ ఆక్సిజన్ వదులుతున్నాయి అంటే చెట్లు మనిషి మళ్ళీ చెట్లకి లేకపోతే మనిషి చచ్చిపోతాడు లేడు లేడు ఆ పళ్ళు కావాలి పూలు కావాలి అన్నీ కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ తింటానికి బస్ ఈ అరేంజ్మెంట్ ఎవరు చేసేది కరెక్ట్గా వర్షం పడి ఆ తర్వాత చలేసి ఆ తర్వాత ఎండొచ్చి మళ్ళీ వర్షం పడి మళ్ళీ చలేసి ఒక సీజన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటే అంత ఉప్పు నీళ్ళు అయితే తాగడానికి పనికి రాకపోతే దాని లోపల కొన్ని లక్షల జాతులు బతుకుతున్నాయి నువ్వు నేను బతుకున్నాను ఈ ఎండ వచ్చినప్పుడు ఆ సీలోంచి ఉప్పు నీళ్ళు అన్నీ ఎవాపరేట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళి ఎక్కడ క్లీన్స్ అవుతుందో తెలియదు ఆ మెషినరీ ఏంటో తెలియదు మంచినీళ్ళ కింద భూమి మీద పడుతున్నాయి అవి నదులు అయ్యి అవి తాగి మనం బతుకుతున్నాం మనం మొక్కలు బతుకుతున్నాయి ఇది ఎవడు చేసేది ఈ సమాధానం తెలియగా ఎవరు కాడు మన మనుషులు అందరూ ఎంత స్వార్థపరులు అంటే మనుషులు లాంటి భగవంతుని క్రియేట్ చేసుకున్నారు మనుషులు లాంటి భగవంతు అంతే కదా ఆయన ఈ షేప్లో ఉంటాడు ఈ షేప్లో ఉన్నాడు ఈ షేప్లో ఉన్నాడని అదే అదే మళ్ళీ ఆయన తీసుకెళ్ళి ఒక చోట నుంచో పెట్టి కానీ ఎప్పటికి మారుతారు సార్ ఇల్లు ఎప్పటికి మారరు మారే అది ఏంటో అప్పుడు అదే అనాన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి అదే ఆయనకి తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఆయన ఇచ్చిన పళ్ళు పలారాలు పెట్టి దండం పెట్టి నాకు అమ్మాయి పడిపోయేలా చూడు నాకు ఈ పరీక్షలు బ్రహ్మాండం నిజ చెయ్యి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి జగన్ చెప్పాడు ఎందులో పూరి బిజినెస్ మ్యాన్లో అనుకుంటా అందరూ వచ్చి 
నేను బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అంటారు కానీ దేవుడిని ఎప్పుడైనా బాగుండాలి అవును ఆయన మనకి ఇచ్చినవి లేదా ఆయన ఫామ్ చేసినవి దాన్ని కిరీటం తీసుకెళ్ళి ఆయన నెత్తి మీద పెట్టి ఆయన నీల అసలు అహంభావం చూడు నాలాగే ఉంటాడు అని భగవంతుడు ఈ ఫస్ట్ సాంగ్ అనుకుందాం అండి ఇప్పుడు మరి సెకండ్ సాంగ్ కూడా సేమ్ గోవింద గోవింద సెకండ్ సాంగ్ అది ఇంకా చాలా విచిత్రం అండి సార్ ముసుగు వేయొద్దు మనసు మీద ముసుగు వేయద్దు పబ్ సాంగ్ పబ్ సాంగ్ పబ్ సాంగ్ కరెక్ట్ పబ్స్ మంచి భూమిలో ఉన్నాయి ఇప్పటికి సో ఒక పబ్ సాంగ్ చేయాలి ఇది చెప్పాను కదా బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ అమ్మాయి పోలీస్ ఆఫీసర్ కూతురు ఫ్రెండ్స్ తోటి పబ్ లో పబ్ కెళ్ళి డాన్స్ చేస్తుంది అని పబ్ సాంగ్ చేయాలి పబ్ సాంగ్ చేయిందా చేయద్దా అని అనగానే జనరల్ లిరిక్స్ సైడ్ సెక్స్ సాంగ్ అని వచ్చేస్తుంది మన ఊళ్ళో దాని మీదకి వెళ్తారు సో సెక్స్ సాంగ్ కాదు ఇది కొంచెం డీసెంట్గా ఉండాలి కానీ పబ్బు పంచి ఎనర్జీ మిస్ అవ్వకూడదు అని గురువు గారు తోటి ఏ ఈ పాట ఎవరితో రాయించుకోండి నేను రాయను కాదు కదా మీ పాటతోటి క్లబ్ సాంగ్ రాయిస్తా కాదు క్లబ్ సాంగ్ కాదు ఇది పబ్ సాంగ్ రెండు ఒకటి ఇలా రావాలి కాదు గురుజీ ఏదైనా చెప్దాం దీంట్లో ఇది అని ఒక స్టేట్ చెప్పా ఆయనకి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ జనరల్గా నైన్ నైన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రింక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక లెవెన్ ఓ క్లాక్ కొంచెం హై లెవెన్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మంచి మ్యూజిక్ హెవీ మ్యూజిక్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేటప్పటికి అందరూ కూడా ఒక హ్యాపీ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు తన మన భేదం ఉండదు 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 అందరూ బాగుండాలి అనుకుంటారు అక్కడే విపరీతమైన వాగ్దానాలు చేసేస్తారు ప్రామిసులు చేసేస్తారు హెల్ప్లు చేసేస్తుంటారు తీసేసుకో అంటూ ఉంటారు ఇచ్చేస్తుంటారు అది డబ్బు అవ్వచ్చు పొజిషన్ అవ్వచ్చు మార్క్స్ అవ్వచ్చు జాబ్స్ అవ్వచ్చు అలాంటి కాంట్రాక్ట్లు అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే జరిగిపోతుంటాయి ఒక హ్యాపీ స్టేట్ గురించి ఆ స్టేట్కి ఒక సాంగ్ అంటే అప్పుడు ఏదో చీప్ సాంగ్ అడుగుతున్నాం అనుకున్నాను ఓకేరా అని అప్పుడు సరే రేపు చెప్తానులా అన్నారు ఏదో నచ్చారు పొద్దున ఏంటి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేయగానే ఫస్ట్ హలో అని అన్నాను ముసుగు వేయొద్దు మనసు మీద అన్నాడు అది తిరిగిపోయింది గురిజ సూపర్ గురిజ ఫినిష్ అలాగే ఒక పబ్ సాంగ్లో కూడా విపరీతమైన కొంతకాలం ఉండి వెళ్తాం అతిథులై కొంతకాలం కిందకు వచ్చాం అతిథులై ఉండి వెళ్ళగా ఓకే బ్రహ్మాండమైన ఫిలాసఫీ రాశారు ఆ పాటలో అవునవును అందుకని ఆ పాట నిలబడింది అక్కడ అది దాని తర్వాత అలాగే పబ్ సాంగ్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఒక లవ్ సాంగ్ అప్పటికే గులాబీ నిన్నే పిల్లడతా మురారి అంతఃపురం అసలు ఏం గుర్తుకురాదు బ్రహ్మాండమైన సాంగ్స్ ఉన్నాయి మా ఇద్దరి అకౌంట్లో దాన్ని దాటి వెళ్ళాలి ఏం పాట అని కథ ప్రకారం ఆ అమ్మాయి ఆ పాట పాట అయిపోయిన తర్వాత ఒక యాక్షన్ ఎక్సోలో చచ్చిపోతుంది దారుణంగా చంపబడుతుంది ఏ ఏ పాట అయితే హాంటింగ్గా ఉండాలి సినిమాకి ఒక ఉండాలి అన్నప్పుడు ఏంటి అమ్మా ఏం మాట్లాడుకుంటారు జనరల్ అవి ఆ రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి గురువు గారికి మనం లేకపోతే ఆయన ఒక జనరల్ అయితే వెర్షన్ ఏదో రాస్తా ఉంటాం ఓకే బట్ నేను నాకేమో అలవాటు ఫస్ట్ నుంచి ఇలా ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఇలా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఉన్న తర్వాత మనస్సు అనురాగం గుండె ఇవి రాకూడదు గురుజీ లోపల ఫీలింగ్ కాదు ఫిజికల్గా మాట్లాడదాం అని చెప్పాను ఇప్పుడు అసలు ఏం గుర్తుకు రాదు ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు ఊరికే ఉండదు అన్నీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ రైట్ ఫిజికల్ అంటే ఏంట్రా ఏం అంటే ఏముంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు అనుకునేది ఏంటి నువ్వు నువ్వు అనుకుంటారు ఓకే నువ్వు నాకు కావాలి నువ్వు ఇక్కడ రావాలి నువ్వు ఫోన్ చేయాలి నువ్వు మాట్లాడాలి నువ్వు ముద్దు పెట్టాలి నువ్వు కాగులించుకోవాలి రైట్ నువ్వు నేను రెండే ఉంటాయి ఇద్దరు ఆపోజిట్ పర్సన్ అడ్రస్ చేసినప్పుడు నువ్వు అంటారు సో నేను లేదు ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు ఏంటి అనేది అన్న వస్తా గురించి మన చూన్ లేదు వద్దనా లేవు రాయిస్తాను రాయించి పంపిస్తాను 
ఓ నువ్వుల పాట అన్నాడు ఆయన నువ్వుల నూనె లాగా నువ్వుల పాట రా ఆ తర్వాత రాసేసాను అదర్ కొట్టారు అద్భుతం అద్భుతం లవ్ ఎంతం అయిపోయింది అది కొంతకాలం అవును పబ్ సాంగ్ అవును సో తర్వాత ఆ మూడో క్యారెక్టర్కి ఒక పాట కావాలని నమ్మించి ఇదేం పాట వీడు ఆ క్యారెక్టర్కి లవ్ వైపు వెళ్ళకూడదు వాడు ప్రొఫెషను వాడు యాంబిషను వాడు యాస్పిరేషను వాడు ఒక ఇది అవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు దీని మీద ఏదన్నా పాట ఉంటే బాగుంటుంది అప్పుడు అద్నాన్ స్వామి ఫస్ట్ ఒక వీడియో సాంగ్ చేశాడు అద్నాన్ స్వామి వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అంటే ఏ స్టేజ్లో అంటే కీబోర్డ్స్ అతనికి రెంట్కి ఇవ్వడానికి అందరు కలిపి బ్యాన్ చేసిరు నీ కీబోర్డ్లు ఇవ్వమని చెప్పి తన అప్పుడు పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియా వచ్చి ఇండియాలో పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్లో అంటే ప్రైవేట్ గెట్ టుగెదర్స్ పార్టీస్లో పాటలు పాడేవాడు గజల్స్ లాంటివి సూఫీ పాటలు ప్లస్ సినిమా పాటలు కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తారు చాలా ఫాస్టెస్ట్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అతను అతను ఈ పరిచయాలను ఉపయోగించుకుని గోవిందతో కలిపి లిఫ్ట్ ఖరాదు అని దేవుడిని విచిత్రమైన కోరికలు కోరుతున్నట్టు ఒకటి వెళ్ళి ఓకే నన్ను మినిస్టర్ని చెయ్యి లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ని చెయ్యి ఎప్పుడైనా పెద్దది అడిగి అది కాకపోతే కనీసం ఇదన్నా చేయాలి ఈ డ్రైవర్ సౌట్తో ఉంటాడు నాకు ఒక కార్ ఇవ్వు లేకపోతే పది కార్లు ఇవ్వాలి అని దేవుడిని ఆ థాట్ నచ్చింది ఓకే ఓకే ఇది బలే ఉందా అని అనుకుని ఎవరు ఎవరికి ఇద్దాం అని అనుకుంటా ఉంటే అప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్కి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్లో ఎడిట్ రూమ్కి వచ్చి చిర్రావులు విజయ్ కుమార్ అని అతను మిఠాయి కొట్లో పొట్లలు కట్టి అదేది జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ గురుగారు అని సర్లేదు నేను శాస్త్రి గారితో కదా ఎప్పుడు టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడు హిందీ అంతపురం టైంలో అనుకుంటా అని నేను అక్కడి నుంచి కార్ దగ్గరికి వచ్చే లోపల ఒక పాట పాడి వినిపించాడు ఓకే నాకు అది స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది అంటే చాలా ప్యాషనేట్గా ఉన్నాడు వీడు ప్లస్ ఇగోలేదు మనకైతే కోపం వస్తుంది జనరల్ గా ఆయన పక్క ఐడియా కానీ అది తప్పని అనిపించాడు అదేదో విచిత్రమైన పాట ఇది ఏ బాగుంది అని ఆ పేరు కూడా గుర్తులేదు ఎక్కడున్నాడు ఎత్తుకుంటారా అంటే రకరకాల ఇల్లు మేనేజర్లు వస్తున్నారు మొత్తం పట్టుకొచ్చినాను పట్టుకొస్తే ఇది రాని ఆ కథ ఆ పాట వినిపించి దాని లిరిక్ కూడా ఇచ్చి ఇలాంటి పాట తెలుగులో కావాలి వీడు దేవుడిని భయపెట్టాలి అదే దేవుడు పేరు చెప్పుకుని చచ్చిపోతున్న కథ ఆహా ఆ దేవుడు అంటే ఏంటి ఆ దేవుడి దగ్గర ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు జనం అందరూ అని అనే దానికి ఒక పాట కావాలని ఆ లిఫ్ట్ కర్ అది వినిపిస్తే ఆడు గోవింద గోవింద రాసాడు అదరు కొట్టి అదరు కొట్టి చెడు అదరు కొట్టి అప్పుడు ఆ పాట పంపించి తనతో దేవికి ఆల్మోస్ట్ మూడు పాటలు చూన్కే చూన్ లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఖడ్గం కూడా స్కోర్స్ హెవీ అది అనే పాడేడు అది చాలా అదే ఆ మూడ్ ఎలివేట్ చేసింది బాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పవర్ బైట్ పవర్ అడిగి ఎంత తెలుసు అని ఇంత జర్నీలో సార్ మీకు ఒక కుడిభుజం అని అనాలో లేకపోతే ఎట్లా చెప్పాలో నాకు అంటే ఆ వర్డ్ ఎలా అయ్యాలో తెలియదు కానీ సీతారాం శాస్త్రి గారు పరమాత్మ పరమాత్మ అనాలా రైట్ మీకు పరమాత్మ ఆయన లేరు అదే పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు మూడేళ్ళ నుంచి చెప్తున్నారు అయిపోయింది రా వచ్చిన పని వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోవాలరా ఇంకా అని చెప్తున్నారు అయిపోగానే వెళ్ళిపోతారు ఇంకా తప్పదు కానీ మీ ఆలోచనలు ప్రతిదీ షేర్ చేసుకుంటూ చాలా 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 ఎలివేట్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు మాక్సిమం కథ ఉంటే ఇమీడియట్గా డిస్కషన్లో కొన్నిసార్లు కథే చెప్తా ఉంటే డిస్కషన్ అట్లా సాయన పాట మీద ఒక కథ వేసి అలా రష్ చూపించి సినిమా చేస్తుంటే ఆయన మళ్ళీ చూసి చెప్తూ ఉంటారు ఒక లోటే మీకు కదా మసూద్ అజార్ని 
విడిపించే ప్లాన్ వాడిని ఇక్కడ అరెస్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా అరెస్ట్ చేసి ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది ఒక థాట్కి ఎక్స్టెన్షన్ కింద అది మిషన్ కింద పెట్టి దాన్ని బ్యాక్ డ్రాప్లో నడుపుదామని అనుకున్నా ఓకే 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 మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ జరుగుతుండగానే కథ జరిగింది అది చాలా అసలు ఇంత వెయిట్ ఉన్న కాదని అట్లా డ్రైవ్ చేయటం అంటే కదా అప్పుడు అసలు కాదు వస్తుంది ఏ రకమైన ప్రెషర్ లేకుండా అది ఆర్గానిక్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓకే అది బెస్ట్ మెథడ్ నాకు నా చాలా సినిమాలు అంటే సూపరేట్ సినిమాలు అన్నీ అలాగే జరిగింది సరే అందరు జైలు యాక్చువల్గా ఒక్కొక్కరికే సాధ్యం అది కింద రాసుకు రాసుకున్న తర్వాత వెళ్తారు చాలా వరకు మళ్ళీ లేనిపోయింది మిగతా వాళ్ళు పాలయ్యి చేతులు కలుసుకుంటా కలుసుకుంటారు లేదు అది కరెక్ట్ అని అంటలా అంటే అందరూ సాధ్యం కాదు అది కరెక్ట్ అని అంటలా అది పొందింది అలాగా అదే అదే ఒక్కొక్క జరుగుతుంది జరుగుద్ది కానీ సడన్గా కూర్చోబెట్టి కథ చెప్పేసి మొత్తం సినిమా అంటే నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు కోటి రామకృష్ణ గారు సెట్లో ఉంటే రాస్తారంట డైలాగ్ అందరికి నాకు తెలిసి మన ఆడియన్స్ ని ఆయన అంతగా గొప్పగా మిగతా వాళ్ళకి అర్థం అవల అందుకనే ఆయన దర్శక దర్శక ఇంద్రుడు అన్న దర్శక ఇంద్రుడు అన్న ఇంద్రుడు కదా దర్శక బ్రహ్మ దర్శక బ్రహ్మ అని వచ్చా ఓకే దర్శక బ్రహ్మ దర్శక విష్ణు దర్శక విష్ణు అని వచ్చు కరెక్ట్ ఇంద్రుడు అనేది చాలా చిన్న పదం ఆయన బ్రహ్మ విష్ణు వేయచ్చు దర్శక బ్రహ్మ అని వచ్చు దర్శక బ్రహ్మ అని ఆయన అన్నారు కదా ఎవరున్నారు లేరు సార్ దర్శక రత్న ఆయన దర్శక రత్న ఈయన దర్శక బ్రహ్మ అని వచ్చు దర్శక బ్రహ్మ దర్శక విష్ణు వైభవం కూడా ఉంటుంది సినిమాలో కాబట్టి మార్చేద్దాం చిన్న సో అగైన్ ఇంకొకసారి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా సార్ సేమ్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జనని జన్మభూమి ఇచ్చా స్వర్గాదపి గరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్